Was? Da. Ich kann das schenken. Работай, работай. Пусть нам Молодец. лучше мне поможет. Они вообще не чистятся. Машуня. Я же говорил, что надо было куриные брать. Машуня. Главное качество повара что? Что? Терпение. Мы же договорились, что должно быть не только вкусно, но и красиво. Давай, давай, давай. Увидишь, какая красотища получится. Какая разница? Баба все равно все съест. Конечно, конечно. Ну как? У меня готово. Молодец. Теперь смотри. По ложечке вот этой вот красотищи на каждый листик аккуратненько. Вот так вот. Понял? Угу. Держи. Вот так. так. Мам! Мама! Не спеши, не спеши. Помоги мне. Молодец. Сейчас, Маш. День добрый. Здрасте. Берите, берите, у нас все свежее. А вот еще и желтые есть. А какие лучше? А обе возьмите, не ошибетесь. Да? Сколько с меня? Двести. Двести. Спасибо. Спасибо. Юрий Викторович, все свежее. Сертификаты на все, никто не жалуется. Пенсионерам у нас скидки. Весы электронные, немецкие. Недавно завезли, сейчас поставим. Вот, вот. Весы немецкие, вот. Да. куры американские, свинина бельгийская. Бельгийская, да. У тебя два хозяйства под боком. Два хозяйства. Свое мясо, да. свежие овощи. А Есть. ты из рынка морозильную камеру сделал для импорта. Это точно, точно, точно. Ну где наши огурцы? Огурцы где наши? Наши помидоры где? Помидоры. Почему а, у меня фермеры стонут, продукцию сбывать некуда? Морковка Складах наша, свежая. свежая. А вот, вот помидорчики. Смотрите, какие красавчики. Вот это помидоры? Угу, вот это? Угу. Это какое-то недоразумение египетское. Турецкое. Люся, я тебя умоляю, помолчи, пожалуйста. А что это помолчи? А люди берут. Вот, люди берут. Какие люди? Где берут? Люди берут, потому что другого ничего нет. Ну где эти люди? Покажите Здравствуйте, мне. Здравствуйте, Юрий Викторович. Серега, ты? Здорово. Вот так вот. Московский олигарх приехал на родину отдохнуть, а ему помидор нормальных продать не могут. Это Очень что, порядок? Приятно. Очень приятно. Папа просил самые маленькие купить. Ну, ты же знаешь, у него дизайн. Дизайн. Ну, дизайн. А у меня бардак. Чтоб через неделю на рынке половина продукции была наша. Все понял? Все понял. Я больше повторять не буду. Иди. Не надо повторять, не надо. Серега. Уйди. Ну, здорово, олигарх. Видишь, как у нас тут? Да, суров ты, барин, суров. Барин. Рассказали уже, да? Первым делом, как приехали, отец говорит. Юрка наш мэра собирается. Да, собираюсь. Так что пока еще не барину, может быть, скоро. Ну, а ты к нам надолго? Юбилей отцу отпразднуем, пару дней отдохнем и назад. Да, юбилей. Ленин Сергеевичу 70 лет. С ума сойти. Нормально, крепкое поколение. Дай бог нам такого здоровья. Ну что, вечером увидимся? Увидимся, напьемся, наговоримся. Не, сначала наговоримся, потом напьемся. Согласен. Ну, как у нас получилось, а? Такая красота, что просто даже жалко есть. Кому ну, жалко, может, есть, а меня не остановишь. Ну, Убери руки! Ну-ка, ребятки, понесли. На стол, на стол, на стол. Ой, ага, Маша, Маша, аккуратнее. Ну, подожди, кулинар. Ну что, что, что? Да я хоть обниму тебя. Все, 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 отпусти! Все, все, все. Что? Железная лапа. Что? Раздавишь, ты что? Ладно, немощный пенсионер, ну кто поверит, что тебе 70? Ну? И все-таки мне... Мне 70, Сереж. 70. Что такое? Что, что? Что, что? Ну что, устал, малость, что? Давно на большую семью не готовил. Без тренировки, тяжело. Ха. Ладно, пошли за стол. За стол. Угу. Ну вот. На эту обратите внимание, пожалуйста. А в вашем агентстве что, все они с двумя высшими образованиями? Да. А что в этом плохого? Да нет, ничего, ну просто, 
Чтобы сварить кашу ребенку, не обязательно знать высшую математику. Послушайте, девушка, я, конечно, понимаю вас, но вы же наверняка хотите, чтобы ваша няня соответствовала не только материальным потребностям вашего ребенка, но и... Духовным. Только вы сами понимаете, что вы говорите? Мне нужна простая, обыкновенная женщина, которой можно кормить ребенка и заняться с ним детской игрой. Не развивающий? Ну почему же не развивающий? Развивающий. Ну для этого же не обязательно иметь два высших образования. Или вы с меня хотите денег побольше содрать? Послушайте, девушка, вы пришли в элитное агентство. Я понимаю, что наши услуги далеко не самые дешевые в этом городе, но мы гарантируем качество. Нанимая у нас няню, вы можете быть абсолютно уверены в том, что она вас не обворует, не бросит вашего ребенка где попало, и, если надо, окажет ему первую медицинскую помощь. А если у нее одно образование, то обязательно обворует. Да что вы прицепились к этому образованию? Нет у вас денег, так и скажите, что нет. Наймите себе соседку за три копейки, и пускай она сидит с вашим ребенком. Очень умное предложение. Я так и сделаю. И сделайте. А лучше всего сами занимайтесь ребенком. Пока муж деньги зарабатывает. Если он у вас есть, конечно. Есть. И такой, что тебе не снился. Коза. О, вот это да. море увезла. У нее там дом в Крыму, и она каждый год своих внуков туда выводит. Скучаешь, да? Очень. Но за Петьку я не беспокоюсь. Он очень няни свою любит. Даже, думаю, больше, чем меня. Ну, а? ну это глупости. А Мишка у нас сейчас в Англии, в колледже. Звонит мне и все время по-английски со мной разговаривает. Их там заставляют все время говорить на английском языке. Называется метод погружения. О -о -о. Да, но только я, правда, мало чего понимаю. А я его хорошо понимаю. Он в прошлый раз звонил, сказал, что по математике двойку получил. А, как двойку? Вот так. Ах, ну теперь ясно, почему он хочет, чтобы я его не понимала. Мамочка, да не волнуйся ты. Там двойка. Это хорошая отметка. Там все всегда наоборот. Да? Не понимаю, как-то двойка может быть хорошей оценкой. Не удивляйся, Оленька, я тоже этого никогда не понимал. Оказалось, ничего страшного. Смотри, какой бизнесмен получился, а? Олигарх, меня здесь так обзывают. Да-да-да, знаменит, столичная штучка, что ты. Ну, по английским меркам я был бы круглый отличник. Так, Оленька. Подойди сюда. Пап, а что сейчас будет? Это тебе. Я, правда, в ваших профессиональных тонкостях не разбираюсь, но вот зашел в художественный магазин, попросил самые лучшие. Как, не обманули? Спасибо, папа. Краски, кисточки. А -а -а. Зачем? Ведь завтра у вас день рождения. Ой, что такое, что такое? Уж мы не плакать и собрались, а? Что, кисточки не те, да? Подумаешь, дело в Пойдем поменяем. Нет, нет, кисточки изумительные. 
Ну а в чем тогда дело? Что такое, Оленька? Да нет, нет, я просто очень давно не рисовала. Там в Москве все крутишься, крутишься, а дела накапливаются, откуда они только берутся. Ну так в чем дело, Оленька? Слушай, оставайся у меня на все лето, а? Я тебе такие места за городом покажу, что... Ух! А вот друг мой Ген скоро приедет. Будем вместе на рыбалку ездить. Рыбалку любишь? Нет, мама рыбалку не любит. Она вообще портреты больше любит рисовать. У нее все хорошо получаются. Ребятки, знаете что? Давайте-ка отдыхайте. Я со стола сам уберу, посуду сам помою. Отдыхайте. А, нет, нет, я помогу. Качайся, качайся. Господи. Мать что, совсем за тобой не смотрит? Идем. Идем к маме. За ребенком смотреть надо. Ой, я смотрю. Спасибо большое. Здравствуйте, Ангелина Григорьевна. Здравствуй, здравствуй, а Марина. Я Молодец, прыгай. Только смотри, не уходи. Это наша учительница. Понятно. Наверное, за моим Сашеньком никто не смотрит. За каким Сашеньком? За внуком? Сын целыми днями работает, семью обеспечивает, а невестка. Что-то никогда не видела у вас внука. Не доверяют. Педагогу с 30-летним стажем, заслуженному учителю. Невестка, видите ли, сама справляется. Ну, значит, справляется. Знаю я, как она справляется. Да и мои чувства не мешало бы понимать. Я детей люблю, и дети меня любят. Я в школе всю жизнь проработала. Завучим. Я к ним подход знаю. Слушайте, а может, вы тогда... Да тоже присмотрите, а? Мама, мама! Ну, почитать с ним, покормить, поиграть. А у тебя что, дела? У меня, да, у меня, знаете, дела просто по-соседски, нам бы было бы удобно, я бы вам платила. Не надо мне платить. Я ни в чем не нуждаюсь. Мне сын помогает. Ну, так мы договорились. А что? И возьмусь. Может быть, сын надумается, когда увидит, что я чужого ребенка воспитываю. Вы знаете, с ним нет никаких проблем. Он у меня очень хороший ребенок. Давай ну? руку. М? Давай. Ну, идем. Сколько в соседях живем? Никогда у вас не бывало. Да. Красиво жили, богато. Почему это жили-то? Ну, теперь-то что у тебя за жизнь? Теперь только слезы. Убираться я не буду. Я и не прошу. Ох, вроде целый день дома сидишь, а грязи развела. За неделю не отмоешь. Как же ты жить будешь? И работать надо, и ребенка без отца растить. А это... Куда тебя Дима отдыхать возил? Карелию. Только он меня не возил. Я что, чемодан, что ли? Мы всегда с ним все делали вместе. Давайте так договоримся. Вы будете смотреть за Тошей, а нравоучение мне читать не будете. И без вас тошно. Сердце, тебе не хочется покоя.
Давайте ваши зачетки. Анатомия человека – это вечный кошмар всех студентов. Но наш преподаватель Леонид Сергеевич Барышев сказал нам на первом занятии. Если вы думаете, что сердце человека – это только мышца, перекачивающая кровь, вы никогда не станете хорошими врачами. Да. Многие из нас посмеялись тогда, мол, какой сентиментальный у нас препод. А теперь вот я сам работаю и понимаю, что Леонид Сергеевич был прав. У хорошего врача обязательно должно быть сердце. Какой-то сентиментальный стал, Борис. За вас, Леонид Сергеевич. Поздравляю. Помните, Леонид Сергеевич, когда вы меня первый раз сигареты застукали? Сколько раз после этого не начинал курить, так и не смог. Мне тогда 10 лет было. Ну и старшие ребята угостили меня сигаретой. Сижу, курю, чувствую себя взрослым. Вдруг, Леонид Сергеевич, как я его проглядел. Ну, думаю, все, сейчас сдаст отцу. А он, он так спокойно около меня присаживается и говорит, ну, брат, ну ты же неправильно куришь, надо в затяг. Взял после этого у меня сигарету, затянулся, и вдруг как закашляется, Красный весь, хрипит, задыхается. Как я тогда перепугался? Ну, думаю, все, из-за этой дурацкой сигареты сейчас Леонид Сергеевич умрет. Вскочил, побежал, кричу, помогите, потом оглядываюсь. А он сидит и смеется. Ну, ну да, вот как сейчас, да. А потом так хитро мне говорит. Ну что, брат, напугал я тебя? А я как сам перепугался? Может, покурим? Ну, хотя я тогда еще подумал, что шутки у Ленина Сергеевича те еще. Но с тех пор я курить не могу. За талантливого воспитателя. Браво! За вас, Спасибо. За вас Ленин Сергеевич. Спасибо. Спасибо. Я плохо знаю анатомию, зато... Хорошо знаю своего отца. Папа, у тебя очень правильная и нужная профессия. Ты возвращаешь людей к жизни. Важнее этого ничего нет. И главное, ты самый лучший дед и отец на свете. Я горжусь тобой. Спасибо, сынок. Спасибо. Ура! Леонид Сергеевич. Мариночка. Здравствуйте. Мариночка. Поздравляю. Мариночка. Спасибо. Спасибо. Поздравляю дорогая. за себя и за папу. Спасибо. Он жутко расстраивается, что опаздывает и всего-то на три дня. Ну, а это У -у -у. пол подарка. Вот, все под чутким папиным руководством. Что ты? Смотри-ка. Это же незаменимая вещь для спиннинга. Вторую половину с него требуйте. Да. Ну, Гемка, ну, Гемки, если на этот раз меня с рыбалкой продинамит, а? А вы, дядя Лёнь, что, с юбилей сбежали? Ну, что сбежал? Просто воздухом подышать вышел. Мы еще погуляем, Мариночка, погуляем. Она людей
Тоша, какой же ты бестолковый мальчик. Ну, я же тебе показывала, как нужно делать. Показывала? Угу. Давай, собирай теперь. Как же ты в школу пойдешь, когда ничего не умеешь? С тобой мама что, совсем не занимается? Мама. Одно только название, что мама. К твоему папе какие девушки ходили? Интеллигентные, образованные. А кого он взял? За ребенком смотреть надо. Тошенька своего папу. М? Нет больше твоего папы. Уехал в другую страну. Там сел в машину и разбил. Вот так. Видно, от себя хотел убежать. А я своему сыну сказала. Так. Вот смотри. Ты такой же. Не посоветовался с матерью, когда женился. А мать Ой. жизнь прожила. Она людей насквозь видит. Марин, садись, пожалуйста. О, местечко есть. Садись. Угу. Ну что, курильщик? Здравствуй, Марин. Здравствуй, Юра. Ну, я пойду сяду. Садись, садись. А кто вот эта женщина? Где? Ну, он та, которая с папой разговаривала. А, это Марина. Мы с ней выросли вместе. Ее отец Делегена, папин загадочный друг. Она, кстати, училась у папы пару лет. Потом бросила, не знаю, что-то лично. Пошла работать в детский дом воспитателем, по-моему, и сейчас там работает. Мы с Юркой из-за нее столько раз дрались в детстве. Она что, выбрала кого-то третьего, да? Ну, как всегда. Серег, а? ну ты что, посмотри на свою жену, да? Я только на нее и смотрю. Смотришь, ничего не видишь. Она что танцевать хочет. Да? да нет, нет, я устала, правда. Все, молодежь, придется Серёжа. опять нам старикам отдуваться. Но я не против. А? Серег, вот ты где. Ну что, всех девушек уже разобрали. Хотел бы тебя на танец пригласить. Да ты что? Пойдем на улицу выйдем. Пойдем. Сейчас дай ему. Оленька, спросить хочу. Ты счастлива? Да, наверное. У нас все хорошо. Дом новый купили. Нужно обжиться, столько мороки. Да нет, я не об этом. Счастливы, это когда живешь в захлеб. Когда дня ни на что не хватает. А силы желаний хоть отбавляй. Я знаю, что это такое. И очень хорошо. Но сейчас не так. Я, наверное, просто перестала это чувствовать. Не пойду больше. Ой, не могу. Ой. Ой, что это? Да это же Грозовская. Ей плохо, что ли? Ой, бедная девочка. Надя? Надя? М -м -м. О, ну что? Да она же просто пьяная. Ой, беда. Сначала мне казалось, раз я теперь в администрации, так сказать, реальной властью наделен. Смогу навести в городе порядок. У тебя получится. Вон на рынке, как всех построил. Да не получается ничего. Вот ты когда ешь на переговоры. Ты с кем предпочитаешь дело иметь? С менеджером среднего звена или с реальным хозяином, который принимает решение? Ну, это сложный вопрос. Конечно. Директор рынка послушает только хозяина. А у нас в городе хозяина нет. Ну, есть мэр. Одно название. А я хочу, чтобы мэр был хозяином. Мне кажется, я 
Понимаю, что нужно делать. Скажи честно, как ты думаешь, из меня получится, мэр? А вот твой отец, например, меня поддерживает. Юр, получится, получится. Хватит о политике. Давай. Старому городу нужен новый мэр. Да, я поняла, я поняла. Я сейчас вам перезвоню. Да, да. Извините, пожалуйста. Сереж, можно тебе на секунду? Ага. Что? Сереж, сейчас звонила Надина соседка, ее забрала скорая, ее отвезли в больницу. А тушка остался у соседки. А что с ней? Я не знаю, но мне нужно срочно лететь в Москву. Оля, я папе обещал, что мы подольше побудем. Я все понимаю, Надя там одна. Я только съезжу, узнаю и через день обратно. Но она не одна, там врачи. Сереж, ну я заказываю билет. А? Спасибо тебе. Вы бы, Оля, могли и заметить, что с Надей происходит. Не она первая придумала от проблем алкоголя прятаться. Я понимаю, муж умер тяжело, но это всегда можно найти повод, чтобы себя пожалеть. Его не стало, она и распустилась. Не смейте так говорить, вы слышите? А что я такого сказала? Что есть, то есть. Ее врачи в больницу забирать не хотели. Алкашей не берем, сказали. Но я за ней смотреть не буду. Я к ребенку нанималась, а не к ней. Ангелина Григорьевна, можно то, что у вас еще немножечко побудет? Я вот купила подарок, пусть приходит, ладно? А как же? Ну, разумеется, конечно. Тошенька, держи, конечно. Я скоро Спасибо, поеду. Тетя. Не скучай. Хорошо. Ребенок не виноват, что у него такая мать. Здрасте. Здрасте. Ну а? давай, начинай. Прорабатывай. Надюш, ты что? Это же я. Ты думаешь, что я допилась до такого состояния, что перестала тебя узнавать? Что там тебе Ангелина про меня наговорила? Она ничего. Не ври. Я принесла тебе все лекарства, которые тебе нужны. Вот продукты. Вот если что-то понадобится. Сережа и дети ждут меня обратно. Но я могу остаться. Я могу посидеть с Тошей. А ты, главное, лечись. А я что, больная? Но я не знаю, что в таких ситуациях делают. Тут врачи, а они… А я знаю. Врачи тут. Я что, похожа на своего первого мужа, алкаша? Я что, алкашка? Надь, что ты так защищаешься? Я же не нападаю на тебя, я хочу тебе помочь. А не надо мне помогать. Вообще никого не хочу видеть. Я тебя не просила, чтобы ты приезжала, бросила на всех из-за меня. Можешь ехать обратно. Пройти к главврачу. По поводу? Ну, по поводу Надежды Грозовской и 17-й. Грозовской? Да. А что про нее говорить-то? Скажите спасибо, что ее вообще положили. У нас тут больные после операции в коридорах лежат. А тут алкашка. А, а, а где Надя? 
Нади нет, она ушла. Ну, скажи мне, ты тут не плакал без меня? Mm -mm. Нет? Нет. Ну и молодец, хорошо. Ты у меня должен быть железным, супергероем, суперчеловеком, да? Ну, пойдем домой. Так мне сегодня приходить или нет? Спасибо. Мы сами справимся. Мама, ты больше не уедешь. Нет, сынок, пойдем. А, да. А почему ты завтра не хочешь приехать? Нет, я не понимаю, если она отказывается от твоей помощи. Это вам звонит? Оля, послушай тихо, меня. Слушай. Тихо, тихо, тихо. Надя, есть надо. А, а, а семья есть семья. Здесь дети, отец. Все, 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 все. Все, 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 все. Разбойники. А ты большой разбойник. Самый большой разбойник с большой дорогой. Где да? Дедушка, что с тобой? Ничего, Маша. Что с тобой? Просто голова закружилась. Папа, иди, иди сюда. Тебе плохо? Скорее. Пап, иди сюда. Папа, что там? Помоги, Помоги мне, сынок. Сердце. Что-то. Надя, мы можем спокойно поговорить? Ты общаешься со мной как чужая. Потому что я хочу, чтобы вы все от меня отстали. И что это значит? А это значит, что я не хочу, чтобы меня отвозили в больницу, когда я этого не хочу. Чтоб на меня орали, когда я избегаю из этой больницы. Я на тебя не кричала, я только хотела понять. Понять? Что ты хотела понять? Что? Ну вот что ты хотела понять? Тебе никогда. Тебе никогда в жизни этого не понять, потому что ты любимого человека не теряла. Я не теряла. Ты вспомни мою жизнь. Я не хочу тебя учить, Надя. Я все бросила и прилетела к тебе, потому что тебе плохо. А до этого? А до этого мне что? Мне что, было хорошо до этого, да? Нет, это тупиковый разговор. Надь, ты можешь мне спокойно сказать, что ты собираешься делать дальше? Отстань от меня. Надя, тебе нужно вытаскивать две фирмы. А пчелки уже нет? Но есть солнечный ветер. Ты должна там хотя бы иногда появляться. И потом ты обещала, что ты не дашь пропасть Димки на фирме. В конце концов, ты получаешь хоть какие-то деньги оттуда. Ты мне все рассказывай. Отстань от меня. Надь, я скажу, что ты собираешься делать с Тошей. Хорошо, давай, давай я сама найму няню. Он может у меня обожить какое-то время. Чего-то я не поняла. Что значит на время? Ты что, хочешь сына у меня отобрать, что ли? Ты что несешь, Надя? Почему со мной так разговариваешь, как будто бы я перед тобой в чем-то виновата? Да нет, ты передо мной ни в чем не виновата. 
Просто у тебя на лбу крупными буквами написано. Жизнь удалась. Это хорошо, что у меня на лбу так написано. Значит, я умею держать лицо. Ну, давай, давай. Расскажи мне, расскажи. Про Оксану мне расскажи. Давай. Давай, я послушаю. Ну, подумаешь. Ну, сходил мужик налево. Но это потому, что ты дальше собственного носа ничего не видишь. Это у всех бывает. Даже смешно. Я не хочу разговаривать с тобой в таком тоне. Я не могу видеть, как ты себя губишь. А ты не разговаривай. И не смотри. Я вообще тебя не звала. Надюш. Пошла вон. Может, скорую? Сереж, я сам врач. Я сам знаю, когда нужна скорая, когда не нужна. Хорошо, хорошо, не волнуйся. И ты за меня не волнуйся. Я устал просто. Мне бы в клинику лечь. Отдохну. Витаминчики проколят. Буду как огурчик. Ну так в чем дело? Давай тебе в Москве, в хорошую клинику устроим. Нужна мне твоя Москва. Я здесь останусь. Здесь мои ученики за мной присмотрят. Я их сам учил, я им верю. А твоих московских я не знаю. Ты Оле звонил? Сейчас позвоню. Оля, дождусь. И в клинику. Пап, зачем ждать? Мы к тебе приезжать будем. Оля вообще может здесь остаться. Но она же прилетит завтра. Обещала. А я в клинику не завтра собрался. Мне бы Олю успеть повидать. Ой, пап, не нравится мне твое настроение. <смех> Мало ли что тебе не нравится. Ты лучше скажи, Сереж, как ты дальше жить собираешься? Нормально, пап, нормально. Ну что я не так делаю? Ну, не так ты уже надел. Сереж, ты не обижайся. Просто я очень хочу. Чтоб ты знал, когда ты оступаешься, болен не только тебе, но и Ольге. Причем Ольге еще больнее. Я знаю. Пап, все будет хорошо. Ты верь мне. Я верю, Сереж. Только сделай так, что Оля в себя поверила. Да, сынок? Алло? Да-да, а, Сереж, извини, пожалуйста, хотела тебе звонить, вот только пришла домой. Ну как, как, к нам домой? На, Надя? Надя... Она у себя дома, она сбежала из больницы. Почему она сбежала, с ней очень плохо, Сереж. Ты, пожалуйста, не ругайся, но я должна здесь еще побыть несколько дней. Это страшно, ты ее просто не видел. Ты не видел, в каком она состоянии. Я не понимаю, почему ты не можешь приехать. Оля, я папе обещал, что ты вернешься сюда. А детям я что скажу? Завтра же я жду тебя в Гладевске. Все, Кость, пошли спать. Пойдем. Папа, мы в клинике у 
Бориса. Все будет хорошо. Ты, Олю, и детей береги. А Юрию помоги обязательно. Обязательно. Помог. Помоги ему. Все, Сергей Леонидович, дальше нельзя. Поехали. Алло, алло. Алло, Оля, папа в реанимации. Сердце. Я вылетаю, Сереж. Продолжаем пульс. Нитевидный. Бери карандаш изо рта. Ешь. Почему ты не ешь? Не хочу. Не хочешь? Mm -mm. Что, невкусно? Что, невкусно мама готовит?
тебе сварить кофе? Так всегда в кино говорят. Да нет же, мам, это ведь неправда. Дедушка же в больнице. Давайте об этом поговорим потом, завтра. Идите умываться, одеваться. Чёпер. Классный Чёпер. байк, Володечка. Чёпер. Когда ты меня на таком покатаешь? Да хоть сейчас. Тебе за этот байк больше лет дадут, чем она mm. рублей стоит. Свет, тебя в деревянных заценили. Э, послушай, ты тут самая дорогая, что ли, да? А в таком случае самая умная. Пожалуйста. Я не зависаю от меня! Что ты мне сцепилась, да? Ну как хочешь. Ты что, с ума сошла? Свет, пошли за мной. Пойдем. Иди. Слушай, что это было? Не знаю. Что ты полезла? -то? А что, не надо было? Не твое дело. Ну, возвращайся тогда к ним. Да нафига они мне сдались? Тупое стадо! Я круче их всех, а мой кратов круче их Москвы! Я им еще всем покажу! Смеяться буду всем на зло! Чего ты вернулась? Мне твоя помощь не нужна. Мне никто не нужен. Вообще отстаньте все от меня. Надя. Ну и гадость. Ярослава. Опять уехал. А, по, по делам. А мы не будем обедать. Ну, кто тебе сказал? Иди мыть руки. Угу. А кому это письмо? Дедушке. А от кого? От Григорьевой, Людмилы, Георгиевны. А мы будем его читать? Но это же не нам письмо. Да, здорово. 
здорово. Хорошо живешь. Обзавидуешься. Привет. Привет. А это кто? Муж? Красавчик. Я таким не доверяю. Просто жить, глядеть в голубое небо, С руки голубей кормить душистым пшеничным хлебом, А хочется песни петь, И хочется песни слушать, Вскочить на велосипед, Распрызгивать солнце в луже за тысячный поворот. Вяжите мне ленту финиш, я буду лететь вперед. Меня ты с седла не скинешь, курноса я не спеши. Ломиться с косою в двери, я только вчера поверил, насколько прекрасна жизнь. Курноса я не спеши. Ломиться с косою в двери Я только вчера поверил Насколько прекрасно Алло, Сережа, а, а ты где? Я скоро приеду. А где ты? Я, может быть, могу тебе чем-то помочь? Оль, ну чем ты поможешь? Я скоро приеду. Пожалуйста, Сергей, не, не у тебя? Понятно. Надь, ты борщ любишь? Давай я тебе завтра свой фирменный сварю, а? О, и котлет накрутим, да? Да я так. Ну хочешь, я прям сейчас уйду. Куда? В общагу. Я ж приезжаю, в техникуме учусь. Мам, мама, красиво? Красиво. Мама, а, а это кто? Откуда я знаю? Это ж ты нарисовала. По-моему, это динозавры, да? Или нет? Да. Я в динозаврах разбираюсь. У меня брательник таких же рисует. Выпьешь? Ну, можно за знакомство. Давай стаканы. Тош, иди к тебе в комнату. Хороший пацанчик. А отец у него кто? Он? Ладно, не говори. За тебя. Спасибо тебе, Надь. А с тобой-то чего? Может, расскажешь? Не пойму, так хоть поплачем вместе. 
Надюха шарахнула тебя жизнь по голове. Такой парень, как в сказке. Даже на фотках видно, что ему с тобой хорошо. Ты прям сосветишься. И он тоже. Такая любовь. Аж завидно. Ты молодец, Натика. Я бы умерла, наверное. А я и умерла. Только они все привыкли. Все привыкли, что я железная. И никто не видит. Никто не хочет видеть все эти мои слезы, слюни. Даже Ольга. Она замечает только то, что я пью. А почему я пью? Ей это не интересно. Я же не алкашка. Да брось ты. Но алкаши-то они от горя, что ли, пьют? Они от дури. Вот и я говорю. А она не понимает. Ну и наплюй. Твоя жизнь. Как можешь, так и цепляешься. Она думает, что она горе хлебнула. Ну, да, был у нее первый муж. Сволочь порядочная, конечно. Но со вторым-то ей ведь повезло. Ну, правда, сходил один раз на Лео, подумаешь. У всех бывает. Налево. Обычное дело мужиков. Живой, здоровый, слева вернулся. Ну и радуйся. Вот и я говорю. Он ведь, понимаешь, он ведь ее сейчас, он ее на руках носит. Он ведь ей плохого слова не скажет. Он ведь понимает, что виноват. А когда вот так вот, что, понимаешь, ну нет, ну нет человека. И ведь никто, никто тебе ни плохого, ни хорошего слова не скажет. Никто тебя не обидит. И никому ведь тебя простить. Никогда. Понимаешь? Ну никогда больше тебе никто тебе ничего не скажет. Сережа. Ну, ну где-то так долго, я уже чуть с ума не сошла. Он что, выпил? Нет. Но вы его пока не трогайте. Завтра я вам помогу. А там... Время вылечит. Спасибо, Юра. Ничего не рано. Слушай, Володь, я сейчас в гостях. Такая хата. Ага, где деньги лежат? А хозяева спят и проснутся не скоро. Давай. Сережа, мне очень жаль, я 
Поверить не могу. Потом, потом. Я не смог спасти Барышева. Не вини себя, ты сделал все, что смог. Да. Что теперь с выборами, Юр? Не знаю. Леонид Сергеевич для меня гарантом был. Тяжело будет. Да что притворяться? Люди в моем лице его выбирали бы. Может, тебе Сергей поможет? Чем? Ты видишь, в каком он состоянии? Да я молодец. 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 Она точно спит. Я ее всю ночь поила. Черт, не снимается. Да брось ты там этого добра. Мама! А это кто? Ребенок, не видишь, что ли? <свят> Тошенька, ты динозавров дорисовал? Нет. Почему нет? А мы что маме-то подарим? Ну-ка, быстро дорисовывай. Быстро. <свят> Слушай, она вообще жива? Чего Даже ты за меня так переживаешь? Очухается. Скажи, я здорово придумала. Здорово, здорово. А она знает, где ты живешь? В общежитии техникума. Да чего ты? Ну мало ли что ли в Москве техникумов и общежитий. Ну да. К тому же она все равно. Пропала, короче, тетка. Даже как-то жалко ее. Жалко тебе ее? А чего ты тогда? Чего ты? Ну, а это естественный отбор. Помнишь, по биологии проходили? Она в Москву кусок урвала, да не удержала. Теперь я попробую. Хм. Ну, ладно. Почему ты плачешь? Тоша, где мама? Надя! Надежда! Тоша, у тебя ключа нет? О, Господи! Сереж, мы сейчас все уберем. Хочешь, может быть, ты пройдешься? Может, с детьми? Хорошо. Оля, вы тоже устали? Вы идите, отдохните, я здесь сама справлюсь. Спасибо. Нет, так не получится. Вы будете здесь убираться, а я буду отдыхать. Меня беспокоит, что Сережа может надолго замкнуться. Но иногда человек должен сам выбираться. Один. Угу. Впрочем, вы не слушайте меня. Я вот одна иногда это просто выносимо.
Давай вскрывать. Ну что тут? Все нормально. Иди сюда. Ага. Привет, малыш. Не бойся. Посмотри, что с ней. Что с ней? У нее родственники есть? Наверное, есть, но она одна живет. Понятно. Как она <как> жива? Ну что? Едва. Еще бы немного и забираем. Вы сможете ребенка к себе взять? Да, да, конечно. Тошенька, иди сюда ко мне. Ну что, Юр, оформляем? Конечно. Иди сюда. А куда вы ее? В больницу. Она сбежит. Прекрасно. Дай бог, чтобы стал бегать. Оля, угадал, да? Здравствуй, доченька. Здравствуйте, а вы… вы... Я дядь Гена. Слышишь, наверное? Сергеевич да. рассказывал. Да, да, да. Ну, конечно, проходите, пожалуйста. Серега, дайте в нему. Как похудел-то? Жена совсем не кормит. А где Сергеевич-то? А? а вам Марина разве ничего не рассказывала? Так я ее дом не застал. Она на работе. Я вещь кинул, помылся с дороги и к вам. Сергеевич, наверное, обиделся, что я на юбилей к нему не приехал, да? Ну, не мог. Зато теперь два месяца буду дома. Всю рыбу с ним выловим нахрен. Сереж, что случилось, да? Поворот, бежите мне ленту финиш, я буду лететь вперед, меня ты седла не скинешь, курносая не спеши, ломиться с косою в двери, я только вчера поверил, насколько прекрасна жизнь, курносая не спеши. Ломиться с косою в двери Я только вчера поверил Насколько прекрасна жизнь Каждый день поздравления приходят Даже не знаем от кого, от пациентов Люди Лени пишут. Я ему почитаю. Здравствуйте, уважаемый Леонид Сергеевич. Пишет вам с благодарностью ваша пациентка из седьмой палаты Зинаида Терентьева. Я уже целый год живу, радуюсь каждому дню и вспоминаю вас. Побольше бы нам таких хороших врачей. Поздравляю вас. 70-летием. Желаю вам счастья и долгих лет жизни. Давайте помянем. Леня, пусть земля тебе будет пухом.
Вот так, Надя. Никакой Ярославы там не было. То, что я сейчас, чтобы к тебе приехать, у Светланы Николаевны и 46-й оставила. Угу. Угу. Я хотела... Ой, хотела у тебя прибраться, бутылки выбросить. Но квартиру твою опечатали. Так что ты потом сама. Да, я сама. Но ты не торопись. Ты лечись, поправляйся, ешь побольше. Не торопись. Угу. Тоша у меня поживет. Он меня вчера бабушкой назвал. Угу. Ну хорошо. Ты прости меня, Надь. Да за что? Сама знаешь, за что. И не води больше никого с улицы. Я всегда помогу, если надо. А тебя я упрекала от обиды на сына и невестку. Прости, если сможешь. Да ладно вам. Марина! Привет. Садись, подвезу. Давай. Ну. Садись, садись. Ой, спасибо, Сереж. Красивая у тебя машина. Да перестань. Спасибо. Понимаешь, своей прачечной в детском доме нет. Вот мы и сдаем городскую. Обычно они сами забирают и привозят. А тут что-то с машиной случилось, и приходится на себе перетаскивать. А почему Юру не попросишь? Все-таки он в администрации работает. Да неудобно как-то. Ну, ничего, это один раз только. Вот ты помог. Спасибо. Это тебе спасибо. Оля устала, и вчера бы ей без тебя было трудно. Да. Ну, показывай, куда поворачивать. Да, вот здесь. Направо поверни. Митя, осторожно. Ну вот, пришли. Да. Тут не капитальный ремонт, тут новый дом нужен. Да мы каждый год по чуть-чуть латаем. А что толку, на капитальный ремонт все равно денег нет. Вот Юра обещал помочь, если мэром станет. О, о. А ну, стой! Голубок, а ты почему не на улице? Здравствуйте, а вы кто? Я строитель. А вас как зовут? Меня Иван Петрович Голубев. Очень приятно, Сергей Леонидович Барышев. А вы что строите? Дома. Большие? Разные. С бассейном? Бывает и с бассейном. А я плавать не умею. Вань. А мама и папа у вас есть? Вань. А вы можете построить нам новый дом? Ванька, Сергей Леонидович строит дома в другом городе. А у нас, почему нам никто не строит? Ой, беги на улицу. Ничего, Иван Петрович, ничего. И дом вам построим, и деревья посадим, и плавать тебя научим. Алло? Надя, ну наконец-то, ну что ж ты трубку-то не берешь, а? Надя, я все знаю, мне все рассказала Ангелина Григорьевна. Я скоро смогу к тебе приехать. Раньше я не могла, правда. Ты не обижаешься на меня? Нет. Я тебе все потом расскажу, ладно? Ты главное выздоравливай. А что врачи говорят, когда тебя выпишут? Скоро. Точно? У меня все в порядке, Оль. Точно, Надя? Пока. 
Здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Леонидович. Проходите, пожалуйста. Юрий Викторович ждет вас. А как вы меня узнали? В городе на меня уже есть ориентировки? Нет, просто мне вас очень точно описали. Мне... Вот табличка. А как вам точно меня описали? Красавец-мужчина в очках, за которого сразу хочется выйти замуж. Но надо помнить о том, что он женат и многодетный отец. Ну, в принципе, похоже. Угу. Особенно насчет детей. Ух. У -у. Бесполезно. Да? Угу. Здорово, барин. А -а -а. О, барин работает. Ну что, олигарх, зашел посмотреть, как я работаю? Ну а? да. Как работает будущий мэр? Стоит ли вообще тебе помогать? Серег, я тебя правильно понял? Правильно. Отец просил тебе помочь. Но есть одно условие. Говори. Дополнительное бюджетное финансирование папиного института. Ну, это само собой. Это мы обговаривали. Мы на базе института такую клинику откроем. Еще с Москвы к нам будут приезжать, оперироваться. И новый детский дом. Ну, Сереж, я эту проблему знаю. У нас в городе таких незалатанных дыр много. Я поэтому и рвусь, мэры. Я понимаю, конечно, пафосно звучит. Но хочешь вверх, хочешь нет, я не для себя. Ну, это понятно. Говорить как политик ты почти научился. Ну, а теперь слушай меня. Детский дом начинаем строить прямо сейчас. Выбирай место, и ты всеми правдами и неправдами выбиваешь эту землю. Остальное беру на себя. А... Больше я тебе ничем помочь не смогу. В политике не силен, на митингах говорить не умею. А эта стройка в предвыборной кампании отличный козырь. Согласен? Серег, ну это же... Ну, спасибо тебе. Вот это я понимаю. Конкретный разговор. Только вот что. А если я не изберусь? Что со стройкой будет? Я же не смогу тогда финансировать. Плевать на финансирование. Я этот дом детям обещал. Ты согласен? Еще бы. Но только ты вот так разом можешь все в Москве бросить и зависнуть в каком-то Гладевске? Что значит в каком-то? Вообще-то я здесь родился. Долги надо отдавать. Я ей нужна. Я ей нужна. Ее нельзя бросать в этом состоянии. Да, она меня выгнала, но она ведет себя как маленький ребенок, который не хочет сознаваться в том, что он делает. Надя, Сережа, не ты... ребенок. У тебя тоже есть дети. Может, ты все-таки займешься ими? Ну почему ты меня заставляешь выбирать? Я не хочу бросать ни тебя, ни детей, ни, ни Надю. И сейчас, вот именно сейчас, я ей нужнее. И там от меня пользы больше. И потом, все эти дни, я никуда не собиралась уезжать. Я не могла тебя бросить вот в таком состоянии. В каком состоянии? Что-то изменилось? Ты вернулся к нормальной жизни, начал работать и помогать Юре. При чем здесь работа? При чем здесь Юра? Сереж, я не понимаю, что я не так делаю. Ты все правильно делаешь, даже слишком. Но у тебя есть своя семья и свои проблемы. И наша семья должна быть важнее. Если придется выбирать... Ты остаешься в Гладевске по делам Юры. Я не понимаю, почему Юра важнее Нади. Так, мне надоел этот разговор. Я против, чтобы ты нас бросала. Это не так, Сережа. Я против, чтоб ты уезжала. Но решай сама.
Ой, Оля, да не надо, не убирай, я сама потом не трогаю ничего. Да, какой бардак. Она все забрала. Если бы она взяла только деньги, она ведь, она ведь все забрала у меня. Я же ей говорила, что мне все это подарил Дима. Она, она даже плакала, и мне казалось, что она меня понимает. Мне же Дима этого больше никогда не подарит. Надюш, ну ты что? Ой. Надюш, тихо, тихо, тихо. Ну что ты, дорогая, моя любимая, ну, ну все, 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 все. Мы поедем ко мне. Пока тут милиция, суть до дела, нет, я тебя здесь не осталась, ты что? Я сама ну, больше не хочу здесь оставаться. Ой. Тоша, собирайся, мы уезжаем. Вот эту землю Юрка поможет выкупить подстройку. Ничего, что на окраине города. Ну, сейчас-то мы в центре, а что толку? Ванька, ну, а тебе как место? М? Хорошо. А бассейн тут поместится? И бассейн, и футбольное поле, и компьютерный зал. Тогда, мне кажется, хорошо. Договорились, приеду в Москву, буду готовить проект. Сережка, ты серьезно, что ли? Еще как. <звук> ну, ладно. Спасибо. Сейчас. Ну, что, Ванька? Алло, Оля, привет. Как у тебя дело? Я завтра приеду. Да, Сереж, да, я тебя жду. Да, целую. Может, мне вернуться к себе? Что за глупость? Живи сколько понадобится. А если я не знаю, сколько мне нужно? Ну, значит, столько и будешь жить. Как новый дом? Привыкаешь? Да, привыкаю потихоньку. Знаешь, много доделать нужно. А делать ничего не хочется. Почему? Не знаю. Вдохновения нет. Ну как? Ага. Проходи. <связь> Посмотри, целую тарелку фруктов слопали. Ну, вот и пироги. Ух ты! Да. Мастерство не пропьешь. Ну что ты, ты у меня такая самоспасительная самоирония. Натя. Оль, ты... Ты не переживай, я... Хочу жить. Угу. Я... Хочу воспитывать дошку. И пить я больше не буду. Ты так легко об этом говоришь. Ты знаешь, я просто за тебя очень переживаю. Я знаю. Я всегда знала. Даже когда кричала на тебя. Костя, Костя, осторожно, они, они горячие, ты ага. что, осторожно, обожжешься. Маша, пироги ну. готовы, иди сюда. Надюш, ну что ты такое говоришь, господи? Ты с ума сошла, прости. Я просто хочу, чтобы ты была сама собой, слышишь? Ну вот собой, настоящей. А? Обещаешь? А? Обещаю.
Ну, как и тебя. По-моему, отлично. Что это у тебя? Арифлейм. Дай попробую. Бери, бери. Сережка, да? Ага. Ну-ка. Чего ты так волнуешься, как будто у тебя первое свидание? Ты знаешь, мы с ним поссорились, когда я уезжала. Из-за меня? Да нет, не за тебя вообще. Но я-то с ним помирилась, а вот он, надеюсь, что тоже. Отлично выглядишь. Спасибо. Я еще не так умею. Я не сомневаюсь. Ну, банда. Давай. Ох, какие вы тяжелые. Ну, что? А Маша где? Она где Маша? А она, наверное, телевизор смотрит. Телевизор? Точно, ну опять весь извозился. Пойдем, я тебя умою. Угу. Костенька, пойдем, я тебе тоже ручки вымою. Угу. Маша, помоги мне, пожалуйста. Пойдем. Хорошо. Спасибо, Надюшка. Угу. Надь, ну пойдем. Давайте вперед, пойдем. Идем, идем. Пускай. Аккуратно. Я догоню. Подождите меня. Сереж, mm. ты не против, если Надя у нас поживет? Ну, это вы между собой решайте. Если надо, пускай поживет. Ей, правда, сейчас очень плохо. И в этой квартире, и без Димки. И после этого ужасного ограбления. Для нее сейчас одиночество невыносимо. Конечно. Если надо, пускай живет. <связывая> Давай больше не будем ссориться. А мы и не ссорились. Мы же дискутировали. И дискутировать не будем. Оставаться не будем. Я тебя люблю. О, дочь. Может, зонт возьмешь, а? Да это ненадолго. А ты сегодня поздно? Я сейчас тройком, mm -hmm. а там посмотрим. Mm -hmm. Все. Пока. Шляпу забыла. Садись. Mm -hmm. Не дергай ногой. Я готова. Ох. Ну что, вы готовы? Готовы. Да-да-да. Uh -huh. О, молодцы. Так, сумка. Алло. Это Никита. Здравствуй, Никита. Здравствуйте, Надежда Петровна. Надежда Петровна. Заказчик приезжает из Германии, и он очень хочет с вами поговорить. Нет, мы ему, мы ему пытались объяснить, что вы не сможете, но он так просил. Оля, это Никита из солнечного ветра. Алло. Что такое? Алло, Надежда сейчас. Петровна, алло. Да, сейчас, сейчас. Надежда Петровна. Этот заказ наш последний шанс. Это Бош, а Бош это такой бренд. И если мы его упустим, то нас вообще можно закрывать. Приезжайте скорее, мы вас очень ждем. Приезжайте прямо сейчас. Все, до свидания. А папа говорит, что родители не должны обманывать своих детей. Машка, а мы и не обманываем. Мы ведь не гулять без вас едем. Видишь, срочно на работу вызвали. Ага, неужели они раньше не могли позвонить? Мы бы хотя бы поспали подольше. А, Маша, как тебе не стыдно, что ты капризничаешь? Мы все время с тобой вместе, а вот Миша с Петей как раз скучает. Ну-ка, ну-ка, давай-ка быстро возьми трубку, моя дорогая, и позвоним, на. На, живи, живи. Работа, работа. Оль, может быть, я не поеду в солнечный ветер, а? Но я пойду сейчас с детьми и погуляю. Ты что, смеешься? Я без тебя не поеду. Я там вообще никто. А я кто? Генеральный директор рекламного агентства, который ничего не понимает в рекламе. Ну вот и поедем вместе, проведем совещание. А если будет сложно, посидишь там свадебным генералом. Угу. Ну, в общем, пока я еще здесь, ты бумаги посмотри. 
Если что, звони. Да понял я, понял. Да не волнуйся ты так, ты как будто на другую планету собрался, а не в Гладевск. Ну, в Гладевске есть другая планета. Но знаешь, когда ты в тройкоме рулишь, мне как-то спокойней. Хорошее дело хорошему человеку помочь. Ну и ты заодно отдохнешь. А то ведь в отпуск тебя не выгонишь. А, какой там отпуск, Миша? Расскажи, что там у нас по таиландским объектам? Привет. Привет. Ну, а что у нас с заказами? Если честно, то заказов нет вообще. Да и работать больше некому. Почти всех переманили, а остальные подрабатывают кто где. Ой, ну что я могу сделать? Ну где я им найду эти заказы? Кстати, ну а где твой немец? Едет, едет. Рейзы держали. Да и пробки везде. Ну, с пробками я вам помочь ну, уж точно никак не могу. Оля, Оль, не покидай нас, пожалуйста, а? Этот заказ – наш единственный шанс. А денег в фирме практически не осталось. Никит, без паники. С таким заказом и деньги на фирме будут. Надюш, ну так где мы тебя ищем? Твоя помощь нужна. Чтобы пыль никому вытереть. Надь. Ну а больше я ничего не умею. Надежда Петровна. Так, так, так. Ну как? Все нормально? У нас иностранцы первый раз. Иностранцы у нас уже не первый раз. Просто при тебе пока не было. А какую минералку они пьют? Свежую. А сколько человек ожидается? Один. Может быть, с переводчиком приедет. Нужно было раньше выяснить. Потом какая разница, иностранец клиент или нет? Что, нашего человека можно хуже принять? А, желюзи пыльные. Надо бы протереть. Надюш, как ты считаешь, а? Не знаю. Я сейчас вытру. Тихо. После встречи. Хорошо. Ну ты чего? А? Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Хорошо. Мария, ты не легко одета? Нет? Нет. Ну смотри. Стас. А? Ты где так коленку рассадил? Футбол играл. Футбол играл? Гол забил? Да. Ну, молодец. Давай, до свидания. Давай. Так. Папа, я тебе твой любимый кефир купила. А мое любимое пиво? А что это ты, папа? А что, собираюсь? Отдохнул, отоспался. Ремонт ты делать не хочешь. А что без ремонта ты у меня не останешься? У тебя же еще две недели отпуска. Убегаешь. Надоело я тебе, ну, да? Ну, Марин, ну не говори глупостей. Не убегаю. Ну, ну в самом деле, ну что мне здесь делать-то? Ну, глаза тебе мозолить. Лучше я сейчас поеду, денег заработаю. Сейчас самый сезон. 
А я опять одна, да? Я тебя так ждала, папа. Я знаю, что ждала, это хорошо. М? Да. Ну и плохо. Я думал, приеду однажды, а ты не одна. Что я, старик занудный, буду вам мешаться? Я тогда пошел бы к Леньке жаловаться. Вот, Лень, дочка моя, муж себе нашла, и квартирка тесна стала. А Ленька ругал бы меня. Да ты радуйся. Давно надо было тебе подвинуться. Жить я дочери от тебя нет. Ну, папа, ну что ты такое говоришь, а? Тут и оно. Леньки теперь нет. И ты еще одна, я одна. Может, я мешаюсь? Скажи, может, ты боишься, что мы с твоим мужем не уживемся? Ну, с каким мужем? Ну, хватит уже, пап. Что хватит? Красивая, умная, молодая. Затем, затем он мальчишки дрались. Юрка Градов. Мальчишки вырастают, да меняются. А потом они тех, за кого дрались, бросают. Опять 25. Сколько можно это вспоминать? Один такой паршивец нашелся, она на себе крест поставила. А ты хочешь, чтобы меня несколько раз бросили, да? Спасибо, мне одного раза хватило. Ты вот тоже меня бросаешь. Дурище, в кого ты только такая бестолковая? В тебе. Я тебя с одним человеком познакомить хочу. свадьбу. Вы что, одни? Да. Вы обедали? А? Нет. Иди сюда. Ты обедал? Да. Мы, мы весь торт съели. Молодцы, молодцы. А суп? Да. Суп ели? М? Нет. Да. Ты только да. не ругайся, ладно? Да. Не ругайся. Не буду ругаться. А суп ели? Mm -mm. А где он? Его кот съел. Какой кот? Где вы кота взяли? Он сам завелся. Он вообще бездомный был. Так, идите проверьте своего кота. Бежим! Это я понял. Почему ты мне ничего не сказала? Я пришел, дети в доме одни. Сереж, я, я не стала тебе звонить, но что тебя лишний раз беспокоить? Из-за пустяков. Ну, хорошо, это не пустяки. Сереж, ну что ты все дети, дети, дети уже давно взрослые. Маша вполне может разобрать тебе обе. Оль, я... Все, приехал. Кто приехал? Оля? Ну? Оль, я вообще, я не знаю, о чем я с ним буду говорить, и я лучше домой поеду. Так, Надя, Надя, без паники. Я буду говорить, а ты будешь встречать. М? Пошли. Здравствуйте. А. Здравствуйте, господин. А, Теодор Майер. А, очень приятно. Очень приятно. А, Ви, Надежда. А, да. Я вас так и знал. Один взгляд, и я все понял. Что понял? Все, все. Но это потом. 
Вы знаете, есть одна проблема. А, у вас пробки. Ехать нельзя вообще. А -а -а. Знаете, это очень мудрый шаг, чтобы водитель был гонщик. Как а, Олег! Олег, без тебя невозможно ехать в Москве. А, вы знаете, я тоже возьму себе водителя Шумахера. Спасибо тебе. Надя, скажите, сколько стоит взять вот такого прекрасного водителя? А? Вы знаете, Теодор, это Спасибо. наша коммерческая а, тайна. Так. Просто нам уже пора пройти в переговоры. Нет, нет, нет. Мы сейчас едем в офис фирмы Bosch. Там вы будете проводить э, переговоры в максимально комфортной обстановке. Да-да. А что значит максимально комфортный? А, ну... В окружении техники Bosch. А. Чтобы вы все могли видеть. Ага. А, По-моему, так креативно. Замечательная идея. Видите, сразу к делу. Ага. Вот что значит немецкая точность. Да, спасибо. Пойдемте. А, хорошо. А, до свидания. Всего доброго. А, всего, всего доброго. доброго. Спасибо. А, прошу вас. До свидания. А, милые дамы. До свидания. Прошу. А год назад его к нам перевели из областного детдома. Uh -huh. Представляешь, как раз тот день, 6 октября, у него день рождения. Ну, когда я своего мальчика потеряла. И число помнишь? Ну, такое разве забудешь. И приговор, что детей больше не будет. Но я, я не из-за этого к Ваньке привязана. Просто, ну, он мой ребенок. Понимаешь, пап? Марин, а что ты мне раньше не рассказывала про этого... Ваньку Голубева. Не знаю. Но я его сейчас приведу. Ладно? Угу. Я быстро. Марина, я не против, чтобы Голубев пошел с вами на рыбалку. Ну так мы пошли. Нет, подожди, послушай меня. Послушай. Понимаешь, я не меньше тебя сочувствую этим детям. Я понимаю, как важно для каждого из них простое человеческое участие. Именно поэтому не стоит выделять кого-то одного. А ты это уже сделала. Сколько ты лет работаешь? 14. Вот, 14 лет. А теперь посмотри, что происходит. Голубев еще немного. Мамой тебя начнет называть. А мы с тобой, моя дорогая, не имеем права заводить любимчиков. Как бы нам этого с тобой не хотелось. Понятно? Угу. Но я всего лишь прошу отпустить Ваню со мной погулять. И он не будет называть меня мамой. Такая смешная. Да откуда ты знаешь? Ты понаблюдай. Другие ребята ему завидуют, задают вопросы. Я не знаю, что он там фантазирует, рассказывает. Ты знаешь? Нет, не знаю. Вот то ты оно. Это что там, твой отец? Да. Ладно, идите. Только, пожалуйста, не опаздывайте к ужину. Ладно? Спасибо, Галина Федоровна. Иди. Милые дамы, позвольте представить вам моего друга Андрея. Он расскажет вам все, что знает о технике Бош. Прошу вас. Для Бош самое главное человек и его потребности. Поэтому мы создаем уникальную технику, которая делает домашний труд легким и даже приятным. Ой, у нас такой же холодильник. Это наша особенность. Мы производим бытовую технику всех видов. От малой бытовой техники до крупной. И все это Бош. Мы предлагаем встраиваемую технику, технику соло, кофеварки, тостеры, чаеварки, кухонные комбайны, пылесосы и многое другое. Слава, отметь да. себе для работы, что кухню можно оформить в едином стиле, используя приборы одного бренда. Да, кстати, на билбордах можно указать, что вы уже 7 лет являетесь маркой доверия. Техника Bosch лучшая в России. Мы здесь уже давно, я уверен, надолго. Угу. 
Конечно. Именно поэтому мы построили в России завод по производству холодильников и начали строительство завода по производству стиральных машин. Отлично. Тогда нам нужно провести фотосессию. Скажите, как быстро вы сможете оформить кухню в стиле Bosch? Все необходимое уже здесь. Ну и замечательно. Надюш, какие мы определяем сроки? О, Надя, отличный выбор. Хорошо, Удобный, этот вопрос функциональный прибор. Вам, ну, а оцените дизайн. Конечно. Mm -hmm. Хорошо. Мне такой Дима дарил. Ну вот, основные направления работы нам ясны. Надежда, мы рассчитываем на высокий профессионализм вашего рекламного агентства. Давайте подписывать договор. Вы mm -hmm. знаете, а девиз Роберта Боша у нас давно на вооружении. Лучше потерять деньги, чем доверие. Наденька, как это говорят у вас, это надо отметить. Как отметить? Очень просто. Ми, сейчас едем к вам. Берем всех на фирме и едем в ресторан. А, ну да. Конечно. Прекрасно. Ну что, по коням? По коням. По коням? Ну вот. Надюш, мне кажется, что тебе нужно поехать. Что мне там делать? Слиться с коллективом в пьяном экстазе? Я уверена, что ты не сорвешься. Ты стала бояться людей, ты такой раньше не была. Тебе нужно заново учиться, получить удовольствие от простых вещей, от общения. Хочешь вывести меня в люди? Ну да. А что здесь плохого? Ну хорошо. Поехали. Ну вот. Надь, но только без меня. Хорошо? Я не хочу опять ссориться с Сережей. Mm. Надя, <свят> я не вижу Ой. вас и уже скучаю. О, Ольга, <свят> без вас тоже я <свят> скучаю. Не стесняйтесь, Теодора. Скучаю. <свят> Свой выбор вы уже сделали. <свят> Мы с Димой знакомились, когда он еще не был женат. Он был в творческом поиске. Я думал, что он не создаст семью вообще. А потом я узнал, что свадьба. Я не мог приехать, потому что работа. Но я сказал нет, нет, это невозможно. Он, кстати, смеялся и тоже говорил, что раньше так думал. Да, да. А, простите. Сказать, когда я поверил, что это всерьез. Когда? А когда он мне показал фото. Я увидел вас, и все сложилось в голове. Да, на этой девушке можно жениться. А, я так сказал Диме. Да. А, простите, мы что, проехали на красный? Красный был не нам. О -о -о, это невероятно! Я не успеваю видеть, а вы успеваете ехать. Прекрасный водитель. Это не то, это лосьон, гель-тоник. Это не то. помазать кремом. Ну-ка. Э, ты что, так, ты что, что ты делаешь? Так. Я тебе помогаю, пап. Быстренько. Вы мужчины вперед, вперед, вперед. такие самостоятельные. Давай, 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 намыливай, намыливай, Туша. Вот индейцы, а. Давай. Туша, щечки, щечки, да, давай, смывай, смывай. Хорошо. Все, давайте. Туша. 
Костя, давай. Маша, ты что делаешь? Одели халаты, быстренько полотенце на голову и наверх. Вперед, вперед, вперед. Давайте выпьем за нашу фирму. Снимай бокал. Кто? За солнечный день. За солнечный день. Да, да. Вот Спасибо. так. Надя, девушки. За вас. Да. С удовольствием. Спасибо. О, нет, 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 так нельзя. Так нельзя. Вы скучали целый вечер. А, вам что, может быть, не нравится вино? Да нет, вы знаете, мне все нравится. А, прекрасно. Я заказал ваше любимое вино. Я знала от Димы. А, может, у вас изменился вкус? А? Нет, вы знаете, вкус остался прежним. Просто я, я Что? сама немножечко изменилась. А, да, да, да. Так, началось. Я понимаю. Наденька, я хочу вам сказать, что... А, давайте еще подробно. Вы знаете, не надо мне ничего говорить. Вот. Но я должен сказать. Я ехал сюда, чтобы сказать вам. Дима, мой друг, и я обещал. Да, я понимаю. Вы знаете, давайте мы будем просто праздновать, да? Давайте. А, прекрасно. Давайте. Давайте. За Теодора. Да, за Теодора. Спасибо. Да, обязательно. Надя, спасибо. Извините. Нет, 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 Надя, так не пойдет. Давайте еще, я хочу выпить за вас тогда. Спасибо. Ну что ж, я предлагаю тогда Дана за Надю. Все согласны? Надя, Чин-Чин. Надя. Угу. Спасибо. Надежда Петровна. делаете? Это что, Ольга просила вас за мной посмотреть? Куда вас отвезти? Я не люблю, когда мне не отвечают на мои вопросы. Что Ольга попросила за мной присмотреть? Нет. Вы еще скажете, что вы меня ждали? Вас, конечно. У вас же нет машины. Вас же должен кто-то забрать. Я уж как-нибудь сама добралась бы. Почему вы ее не обгоните? Зачем? Мы же еле тащимся. Мы едем с максимально разрешенной скоростью. А мне говорили, что вы шумахер. Хотел бы я посмотреть на Шумахера, который ездит с предельно разрешенной скоростью. Для каждой трассы своя скорость. Мы же не на гонках. Да не учите меня водить, я сама отлично езжу. Я не учу, извините. Вы что, боитесь, гонщик? Ну, смотрите, сами попросили. Пристегнитесь. Что вы делаете? Тише!
Ну что же Наде не звонит, а? Мне кажется, не надо было ее отпускать в этот ресторан. Почему? Сама знаешь, почему. Да ну, Сереж, нет. Надя вполне может взять тебя в руки. Сумасшедший. Вы? Вы уволены. Шумахер. Ну, ну, а, сейчас. Алло, да. Да, Никита. Нет, у меня все нормально, все хорошо, но просто э, я уже дома. Нет, вы отмечаете, все хорошо, все нормально. Мне нужно было к сыну. Да, уже пора было домой. Что? Теодор расплакался? Наверное, он просто перебрал лишнего. У меня все хорошо. Вы главное с ним поаккуратнее. Все-таки единственный клиент. Угу. Спасибо, Никит. Пока. Ну, ты знаешь, я от него сбежала. Мы слышали, как ты затормозила. Псих. Да водители. Надюш, чаю? Да, спасибо, Оль, я сама. Ладно. Вы спать-то собираетесь? А, да, мы сейчас вот только чипку попьем. Нашли время. Ну, как раз самое время наберем калории, а потом на фитнес сбрасывать. На фитнес? Ну-ну, спокойной ночи. Спокойной ночи. Ты чего из ресторана ты сбежала? Да надоело. Теодор этот ухаживать за мной начал. Ну, это же хорошо, что ухаживать. Чего хорошего-то? Отвыкла я от всего этого. Переговоры, ресторан. Слишком много для одного дня. Чего-то ты, Надька, не договариваешь, а? М да. Это ты мне чего-то не договариваешь. Скажи, это ты Олегу этому гонщику велел за мной присматривать? Ну, Как-то я могла ему что-то велеть. М? Ты что? Тогда не знаю. Чего же он? По собственной инициативе? А, выслужиться хотел. Боялся, что уволю. А я все равно взяла и вы уволила. Как уволила? Когда? Когда? За что? Да вот только что. По-моему, он вообще ездить не умеет. Как это не умеет? Он профессиональный гонщик. Мне девочки рассказывали из фирмы. Да этот ваш профессионал, Хренов, меня чуть не угробил. Все главное, молча, молча. Из него уже слова не выйдет. Ну и правильно, он же водитель, а ты начальник. А что ему с тобой болтать? Он же должен субординацию соблюдать. Ну, ладно. Все, хватит. Уволила и уволила. Не знаю. По-моему, ты зря. Дима случайного человека никогда бы не взял. Или того, которого никуда не берут. По-моему, ты погорячилась, Надя. Ладно, слишком много чести. Все, я спать хочу. Да, пойдем спать.
спишь? Да нет, я не плакала. Не спится? Не спится. Да я из ресторана-то сбежала. Не потому, что устала. Да я поняла, что что-то случилось. А что? Да я вообще не хотела ехать в этот ресторан. Я же сидела там, как на чужом празднике. А потом, ты знаешь, что-то как будто во мне щелкнуло. И мне там стало нравиться. И ты, Адор, ты знаешь, такой милый. Стал ухаживать. Ну. Ой, за мной так давно никто не ухаживал. Я ведь даже забыла, что такое чувствовать себя женщиной. Ну, видишь, значит, я не зря тебя уговаривала. Так ведь мне и запах вина понравился. Ой, я так испугалась. Я испугалась и сбежала. Вот. Вот ты сбежала, значит, в тебе есть сила воли. Это здорово. А с людьми тебе общаться необходимо. Понимаешь, и ухаживание Теодора тебе тоже сейчас нужны. Ну, хотя бы для повышения самооценки. Ой. Ну, что своей самооценкой я как-нибудь разберусь. Вот на работу я больше не поеду. Надь, ну это же все. Ты что? Мне надоело. Не хочу я быть никаким свадебным генералом. Ну, какая от меня польза, Фир? Ну, какая? Лучше тебя мне генерального директора не найти. Я ждала этого разговора, я боялась. Надь, я не могу. Но ты видишь, что происходит с Сережей. Он меня ни на шаг от тебя не отпускает. Ну, он прав, на мне дети. Ты знаешь, Мишку с Петькой я отправила, ну, для их же блага, разумеется. А теперь сомневаюсь, переживаю. Думаю, а вдруг я себе решила жизнь облегчить? Ну, ты глупости говоришь. Да, конечно, глупости. Но только... Не мучи меня, Надечка. Ты прекрасно знаешь, что значит для меня солнечный ветер. Моя жизнь с него началась. Вот это новое, настоящее. А Димке я буду благодарна всю жизнь. Мне очень больно смотреть на то, что происходит с фирмой. А что делать? Ну ладно. Утро вечером утреннее. Пойдем спать.
Не выспалась? Ну почему же? А у нас сегодня свободный день, мы вольны делать все, что захотим. Ага. Конечно, вам еще вещи собирать. Куда? Завтра улетаем в Гладевск. Ура! Я же вам говорила! Улетаем! Подожди, надолго? На месяц. Вот те Юра. До вечера. Папа, подожди, подожди. А пошли. А когда вернешься? Ура, мы улетаем в Гладье. Ура! Тоша, ты поедешь с нами в Гладевск? Поедешь? Да. Да? Мы там будем купаться, купаться, купаться. А чего это Сережка в Гладис вдруг засобирался, а? Да не вдруг, Надюш. Я не скажу, чтобы я этого совсем не ожидала. Во-первых, у него там стройка. Во-вторых, mm. предвыборная кампания друга. Mm. Так он заранее знал, а что же сказал только сегодня? Не знаю. Ой, слушай, у тебя раздражение. Mm -hmm. Ну-ка, возьми вот этот крем, он очень хорошо помогает. Mm -hmm. Ну, давай попробуем. Понимаешь, говорить что заранее, это все равно, что ну, советоваться. А Сережа советоваться со мной не то, что не хочет, просто опасается. Ну а вдруг я буду против, и начнутся ссоры, споры, а мы от этого очень устали. А они все продолжаются и продолжаются. Ну, это нормально. В каждой семье такое бывает. Да нет, это не нормально. Это не нормально. Я знаю себя, я знаю его. Понимаешь, когда что-то надломлено, оно никак не склеивается. Мы, конечно, стараемся уступать, понимать друг друга. Но раньше не нужно было стараться это делать. Раньше мы просто хотели одного и того же. Вот и все. Да. Семейная жизнь – это тяжелый труд. Ну, ты еще скажи, каторга. Мама, Нет, Надь, так не должно быть. Спасибо тоже. Слушаю, солнечный ветер. Да, Никита. Ну, а что, без меня никак? Хорошо. Ну что, раззвание, значит, что-то срочное, значит, нужно ехать. Да. Только давай ты поедешь. Вот здрасте. Нет, ну, я ведь все равно сама лично не могу принимать никаких решений. М? А. Решено. Едешь ты. Хорошо. Съезжай. Алло, солнечный ветер слушает. А, ошиблись, ничего, бывает. Девушка, вы кому? Привет, Никит. Привет. А где все? Что, вот так все плохо? Угу. Я же тебе говорил, все очень серьезно. Но, Оль, тут такое предложение подвернулось. Пойдем в кабинет, и тебе все расскажу. Пойдем. Ну, пойдем. Пойдем со мной. Прошу. Фирма Питер Ренессанс, гостиничный бизнес, но им нужна реклама не для клиентов, а для будущих партнеров. Они собираются выкупать старинные здания, памятники mm -hmm. архитектуры, реставрировать их или даже заново строить. А интересно, мы такого еще не делали. Ну? И потом это может здорово поддержать фирму, да? Оля, да если к боже, да еще mm -hmm. Питер Ренессанс подключи, тогда солнечный ветер точно выстоит. Нам такой бренд сейчас необходим. Значит, 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 его нужно получить. Mm? Ну надо, значит, надо. Ольга Михайловна, не пора ли нам с вами перейти уже на вы? Ой, Никит, прекрати, пожалуйста. Какой я начальник? Я помогаю Наде, и тяжело, mm -hmm. а мне это работа в удовольствии, ты же знаешь. Mm -hmm. Так, какие у нас наработки по поводу Боша? 
А, кое-какие наработки есть. Ну-ка, ну-ка. Есть идеи рекламного ролика. Так. Техника Bosch. Создает домашний уют. Угу. Освобождая время для любимых дел. Слушай, а здорово. А представь, наши герои постоянно работают, ага. учатся, отдыхают, а на их кухне постоянно что-то жарится, парится, стирается. Такой ритм современной жизни. Динамично надо снять, так здраво. Молодец, молодец, молодец. Даже хочется сняться в твоем роли. Да. Да. Оль, а не возглавит ли тебе солнечный ветер? Мне кажется, Надежда Петровна была бы не против. Никит, мне сейчас нужно срочно уехать из Москвы. А когда я вернусь, мы поговорим по этому поводу. Хорошо? И Хорошо. по поводу питерского проекта тоже. Угу. Да? То есть, а решение по Питеру надо принять немедленно. Можем упустить. Ну хорошо, позвони в Питер и договорись. Только держи меня в курсе. Ольга Михайловна из отдела кадров. Руденцов увольняется. Пойдем. Угу. Ту -ту -ту -ту. Месяц, месяц, Мишка, не меньше. Да какой месяц? Ладно. Справимся. Справитесь, да, справимся, справимся. Я там сейчас нужнее. Юрка должен победить, иначе и браться не стоит. Mm -hmm. Давай. Победит. Mm -hmm. Детский дом хороший пиар-ход. Ну, для меня это не пиарный ход. Норильск возьми на себя и Ладно. посмотри договор с промтехнологией. Хорошо. Вы уходите из-за Надежды Петровны? Я прошу вас, не торопитесь. Надежда Петровна здесь ни при чем. Вы поймите, ей сейчас плохо, тяжело, она взвинчена. Она очень болезненно реагирует на те вещи, которые мы с вами просто не заметим. Это мое решение. Я просто нашел работу по профессии. Насколько я знаю, вы работали раньше профессиональным гонщиком. Да. Но в большой спорт я уже не вернусь. Я буду тренировать юношескую команду. Ну хорошо, зачем же вы тогда у нас работали? Э, простите, то есть это не важно. Можете не отвечать. Нет. Нет, это важно. Я ушел из большого спорта из-за травмы позвоночника. Mm. И мне сказали, что я уже даже не буду ходить. Меня спас мой одноклассник, Дима Грозовский. Вы с Димой одноклассники? Да. Он помог мне с лечением, устроил в клинику. Потом, когда мне запретили быстро ездить, взял меня на работу mm. простым водителем. А теперь я снова хочу зажигать. А не только от светофора до светофора. Олег, но у меня нет права подписи, поэтому вам придется с этим заявлением поехать к Надежде Петровне. Ты уже уходишь? Да, да. И, извините, но по закону вы должны две недели отработать. Хорошо. Я найду себе замену. Всего доброго. Никита, очень тебя прошу, приберите здесь. Хорошо? Так, ну, вроде бы все. А, Никит, да, еще одна просьба. Надежда Петровна, Надя, ага. пока не знаю точно, но, скорее всего, останется здесь. Вы, пожалуйста, ее не бросайте, ладно? Ну, в магазин съездить, привезти продукты, ее куда-нибудь с тушкой отвезти. Я понимаю, Оля. Она одна. Не бросим. Ну все, пока. Пока. Претенденты на пост мэра города, заместитель главы администрации по вопросам экономического развития Юрий Викторович Градов и президент городской ассоциации промышленников Роман Борисович Антонов. В стране нужно восстанавливать производство. Марина! А, Марина, иди сюда! Места для Что людей. Иди сюда! Заводы нужно строить! Заводы! И я собирался построить здесь завод на тысячу рабочих мест, но его ну не Ну что будет. же, Юра-то молчит. Эта земля продается! Вы же знаете, кому и для чего продают эту землю. Здесь будет построен детский дом. Трудоспособные взрослые могут о себе позаботиться. А дети-сироты нет. Очень хорошо иметь московского покровителя мецената. И можно наобещать чего угодно, лишь бы получить это теплое место. Да что же ты делаешь? Тоже не прав. Как были без зарплаты, Ох. так без нее и останутся. Правильно говорит Антон. Что мне сироты? А кто моих детях подумает? Спасибо большое. Эй, пропал Юрка. Задавай. А ты. зачем вы сегодня пришли сюда? Только ведь я переживаю. За Градова или за Антонова? Я за мужа. Он у меня любит ходить на митинги куда угодно, только не на огороде работать. Спасибо большое. Тихо, Нать, Нать! Что, мама приехала? Да нет, у нас компьютер сломался. 
Что вы, вирусов понахватали, что ли? Я не знаю. Ну, пойдем посмотрим. Ну, что случилось с этой вашей компьютерной железякой? Ну, давай попробуем, что ли. Мари! А? А Ванька на велосипеде кататься умеет? Пап, ну откуда в детдоме велосипед? Ничего научим. Он рыбу уже как подсекать наловчился. Если бы еще не вопил от радости, что клюет, точно бы карпу поймал. Папа, я спросить тебя хотела. Спрашивайте, отвечаем. Как считаешь, а если я Ваньку усыновлю? Папа! А что ты у меня спрашиваешь? Решил ведь уже? Я просто решила посоветоваться с тобой, как ты к этому отнесешься. Я не знаю, Мария. Я уж теперь и не знаю, как без Ваньки. Мы с тобой теперь без Ваньки никуда. Ну, я так и думала. Это понятно. У всех должна быть семья. Мать, отец. Пап, ну ты чего опять? Что опять? Да что ты все прячешься? С тобой поговорить нормально не можем. Он, Юрка твой, каким большим человеком стал? Mm -hmm. А все один, все ждет кого-то. А кого? Не тебя ли? Юрка не мой. Мы вообще сейчас не о нем говорим. Не о нем. А пацану обязательно отец нужен, чтобы настоящим мужиком рос. А. Папа, ну Ванька и так настоящий мужик. И у него будет самый лучший в мире. Дедушка. Какой монстр? Откуда они его взяли? Не знаю. Интернет, наверное. Представляешь? Здорово, весело у вас там. А я вот только из пробки выехала. Ой, Надюш, извини, у меня вторая линия. Ага. Хорошо. Да, Теодор, здравствуйте. Что случилось? Правильно, вас соединили со мной. Проектами фирмы пока буду заниматься я. Нет, Нади рядом нет, она себя не очень хорошо чувствует, а она сейчас дома. Это не проект, это лично для Нади. Да, я хотел вчера э, передать ей лично, но, но не нашелся. Когда? Да. А потом она ушла. Хотите, я вернусь, и вы передадите через меня. Нет, нет, нет. Э, я хочу сам, и сейчас спешу, у меня э, очень мало времени, у меня самолет. А к тому же я должен сам, как я уже говорил. Я буду где-то август, и тогда сам э, увижу Надя. Оля, у меня к вам просьба. Э, не говорите ей ничего о моей тайне. М -м -м. И о моем, так сказать, о разговоре с вами тоже не говорите. Угу. Хорошо. Хорошо. Всего доброго. Приехала. Ужас. Ну? Только времени в пробках потеряла. Собраться вообще не успела. Сережа точно Все, скажет, что бассейн Успокойся. Смотри, мы с Машкой собрали все чемоданы. О, слушай, ты настоящая подруга. Ты самая лучшая в мире. Надь, я так и знала. Спасибо тебе огромное. 
Надеюсь, в следующий раз будем есть барбекю с мэром Гладьевска Юрием Градовым. Власть портит людей. Маша, ничего себе. Ничего, Юрка крепкий. Его не испортишь. Не переживай. Да я же не за него переживаю, а за тебя. О, растут дети. Надюш, может, ты поедешь с нами? Правда, Сереж? Нет, я здесь а? останусь. Здесь? Нет, ну, в смысле, не здесь. Я поеду в свою московскую квартиру. Надо мне начинать жить своей жизнью. В общем, Надь, оставайся. Здесь все-таки лучше, чем в московской квартире. Все-таки свежий воздух. Надька, конечно. Ну, здорово, останешься как принцесса в замке. Да, только если какой-нибудь принц приедет, не забудьте у него документы спросить. Сейчас никому доверять нельзя. Обязательно. Ничего себе, Машка, ты сегодня просто в ударе. Думаю, дядя Юра назначит тебя советником. Ну что, за прекрасных и мудрых принцесс. Здорово, барин. Здорово, Сереж. Чего ты такой грустный? Что-то случилось? Проходи. На, вот, почитай. А -а -а. Проработав в администрации, Градов научился манипулировать словами и людьми. Он, не стесняясь, использует запрещенные приемы. Играет на чувстве жалости к детям-сиротам. Дай. Вот. Ну что получается? Если он не выиграет выборы, то дети-сироты останутся без нового дома. Кто и как объяснит им потом, что они просто были козырями в политической игре. Как тебе это? Нормально. А что ты хотел, чтобы тебе молодец кричали? Юра Градов, будь нашим мэром. Привыкай. Скажи, ты с Мариной поговорил? Ну это здесь при чем? Мы сейчас с тобой серьезно веща говорим. Значит, хорошо, что журналисты к тебе домой не пришли. Увидели бы, в каком ты бардаке живешь. Серег, а сегодня утром? Мне директриса дома звонила, говорит, дети посмотрели телевизор и спрашивают, а дядя строитель нас не бросит? Дядя строитель их не бросит, потому что я не только тебе это обещал, но и Иван Петровичу. Какому Иван Петровичу? Кто это? Избранник Марины. А ты спроси у нее, кто это? А, интересно. Заявление в органы опеки я подала. Мне Галина Федоровна хорошую характеристику написала. Тут я спокойна. Еще от меня понадобится справка о зарплате, но у меня зарплата маленькая, так что, если что, буду на тебя ссылаться, пап. Само собой. Жилплощадь тоже твоя. Ну, от тебя нужно будет заявление, что ты не против Ваню к себе прописать. Ну, конечно, не против. Ну, что там еще? Ну, еще от меня справка о состоянии здоровья, об отсутствии судимости. Ну, в общем, еще куча справок. Но главное, их нужно быстро собрать, потому что они все действительны в течение трех месяцев. Бюрократы. Когда их только повыведут? Ну ладно тебе, папу, будь оптимист. А я кто? У нас иначе нельзя, у нас только оптимисты до моего возраста доживают. Ну все-все, я пошла. Пока до вечера. Ужин сам готов. Хорошо. Марина с Колей встречалась, когда я предложение сделал. Отказала. Они уже к свадьбе готовились. А мне тогда повеситься хотелось. Вместо этого женился. Считай, на первый встречный. У Марины с Колей не сложилось, а у меня со Светой. А ты не пытался с Мариной еще раз поговорить? Да не судьба, Сереж. Она вообще больше ничего не хочет. Два раза, мол, в одну и ту же воду не входят. А ты сам чего хочешь? Да ну, Серег, завел тему. Так что успокойтесь своих подопечных, Галина Федоровна. 
Вот у нас тут проекты. Молодец, Ваня. Проекты? Обязательно передам это по инстанциям. Кстати, знакомься. Это вот Юрий Викторович. Это, брат, такая инстанция, самая надежная инстанция. А это вот тот самый Иван Петрович, которому я слово дал. Поздоровайся. Молодец. Градов. Юрий Викторович. Ну что, Иван Петрович, как тебе тут живется? Хорошо. А вам? Очень хорошо. Да, хорошо. Ты бы видела их лица, когда они услышали про эти инстанции. Юрка молодец, так уверенно себя вел, несмотря на то, что своих детей-то нет. Слушай, а может его после выборов женить? А давай его с Надей познакомим. С а? Надей? Ну да. Ну, так как-то аккуратненько, ненавязчиво. М? Ну, не знаю, он взрослый мужик, пускай ну, сам решает. Гость, бежим! Ну, а, а... Маюшка, быстрее! Ага. Там мамин ролик по телевизору. Ой, так это ж солнечный ветер по моим эскизам делал. Ну-ка. Пусти, мне не видно. Да отстань ты. Подойди поближе, что ли. Скучно тебе? Что? А, нет. Нет, ну что ты. Просто сейчас бы я сделала по-другому. Мама, Идем. что поливать? Все, все, все. Бери шланг. Так. Ну? Ну что? Он сломался. Значит, будем поливать из лейки. Ты уж подожди, я сейчас. Алло. Оль, привет. Не беспокойся, Оля, у нас все хорошо. Да. Звонила Ангелина Григорьевна, приглашала нас тоже в парк. Да. У вас как дела? Угу. Угу. Но если у кого-то блохи, что же ему теперь не есть? Логично. Есть хотят все. Так Кушать. ты теперь тайком кормишь котенка. Да, только маме не рассказывай. Нет, ты что? Ни слова, зуб даю. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, Надежда Петровна. Вот вам документы привез угу. на подпись. Что это? Заявление об уходе? Ну что вы, я... Не собиралась вас абсолютно увольнять. Это сказано было с горяча и... Не, я понял, понял, понял. Надежда Петровна, я не к тому. Просто я нашел другую работу. По профессии. Ну, ваша же профессия машину водить. Mm -hmm. Нет, ну, если хотите, я... Я прибавлю вам зарплату. Надежда Петровна. Подпишите, пожалуйста. Что? Что ты Угу. 
Куда твой котенок-то делся? Убежал? Убежал. А. Ну? Вот. Теперь работает. Держите. Спасибо, Олег. Да нет за что. До свидания. До свидания. Ну что, брат, пока. Вот, держи. Ну так всех подкармливают, до миды же не останется. Там еще есть. Спасибо. Котенку привет. Ладно, а вы завтра отвезете нас к бабушке Ангелине? Не знаю. Тоша, идем домой. Пока. Пока. Алло, Оля, здравствуй, это Никита. Поздравляю нас. С Питер Ренессанс, кажется, все складывается. Угу. Они нам заказали разработку сайта. Я вот сейчас как раз над слоганом думаю. Слушай, как тебе такой вариант? Новый дом, новая судьба. По-моему, так это слишком пафосно и не по теме. Но основная же сфера деятельности – это гостиничный бизнес. Ну, а реставрации они только начнут заниматься. Ну вот гостиничный бизнес – это и будет тема слогана. Никит, ну хорошо, а как вообще у вас настроение? Мама, я его ищу. Ну, вообще-то ага. полевое. Стараемся не расслабляться. Слушай, а если вот так? Питер Ренессанс, гостеприимство по-питерски. Никита, ну ты еще подумай, а лучше дай задание копирайтерам. Ты же все-таки да. художник. Да? Ну, зачем ты на себя всю работу берешь? Да? Ой, Никит, прости, ко мне пришли. Э -э еще созвонимся, держи меня в курсе дела, хорошо? Ага, пока. Мам, кто там? Ой, привет, Мария. Привет. Проходи. Сейчас закрою. Закроешь? Опа, проходи. Проходи. Ой, вот это мои дети твоим воспитанникам собрали. Ох, Представляешь, ой. раздарили свою копилку и еще попросили у папы денег. Ой. Вот. Понятно. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. Ой, какие красивые игрушки. Ваши? Да. Ну, спасибо вам. Какие вы замечательные. Так, ну что, сложим все... Сложим все в сумке и поможем тете Марине донести. Хорошо. Поможете? Да. Молодцы. Ого. Это вам. К свадьбе готовились, я уже беременна была. Мы с мужем так хотели ребенка. А потом выкидыш. Мне врачи сказали, что я никогда не смогу иметь детей. А когда муж узнал об этом, он меня бросил. Как? Почему? Ну? Ему нужна была полноценная семья с детьми. Да я его не осуждаю, наоборот, благодарна. Думаю, было бы хуже, если бы он со мной из жалости остался. Ну, извини, пожалуйста, но столько времени прошло, почему ты не замужем? Кроме него же есть много мужчин на свете. Ну, наверное, есть. Но, может быть, тебе просто обида говорит, и ты боишься, что тебя опять бросят, да? Боюсь. Но не все же такие. Не знаю. Хотя, когда все это случилось, Юра Градов мне предложение сделал второй раз. А я опять отказала. А не жалеешь? Да нет, Юра, конечно, мне нравился. Но услышать еще раз, что мужчина хочет иметь полноценную семью, а я не могу ему ее дать. Не знаю. А теперь у меня Ванька есть. Ваня! Ванечка! Ну все, мы родной пойдем. Иди ко мне. Скоро ужин.
Здравствуйте. Здравствуйте. Что это? Продукты. По поручению коллектива. Какие продукты? Разные. Экологически чистые все, я сам выбирал. Спасибо, но мне ничего не нужно. Здравствуйте, это вы нам купили. Вам? А вот мама недовольна. Мама, почему ты ругаешься? Ты же сама сказала, что у нас еда кончилась. Ну, спасибо. Положите в машину, пожалуйста. А куда вы едете? Давайте я вас отвезу. Спасибо, но я сама люблю ездить за рулем. Ну, ладно. До свидания. Всего доброго. Сегодня очень хорошая погода. Ну, идемте. У вас внук Ангелина Григорьевна. Ой, Наденька, Ой, я так счастлива. Mm. А меня вчера Алексей Романович из третьего подъезда в ресторан звал. <гас> да вы что? Ну, Ой, да ну что, Наденька. Ну что вы, лет там не сколько. Сколько? Я уже давно не девочка, чтобы по свиданиям бегать. Mm. Да посмотри же, на лице написан возраст. Подождите, у меня... Крем есть, очень хороший. Улучшает цвет лица. Ну, попробуйте, на себе проверила. Хочешь конфету? Да, мне вот эту. Это вкусная конфета. Я знаю, у нас тоже есть конфеты. Нам дядя Олег привез. Mm -hmm. а Олег – это ветер. водитель из солнечного ветра. И я. Солнечный а ветер решил взять надо мной шествие, даже продукты на дом привозит. Какие молодцы. Да, коллектив у нас хороший. Так нечестно. Ты сам нечестно. Тут светофор. Там нет светофора. Это моя квартира. Я лучше знаю. Я сейчас. Ну-ка, мальчики, что вы тут не поделили? А? Разве можно ругаться? 
А что вы будете делать, когда вырастете и настоящие машины поведете? Так, нате, играйте и больше не спорьте. Ольга, у нас только что был директор фирмы Питер и Ниссанс. Нет, не по поводу слог, но все гораздо круче. Он хочет, чтобы кто-нибудь из солнечного ветра приехал к ним в Питер. Реставрация. Неожиданно. Мы этого еще не делали. Но это тебе интересно? Интересно. Надо все хорошо продумать. Во-первых, послать в Питер надежного человека, который изучит все плюсы и минусы. Потом, что стройку он будет с этого иметь? Угу. Лучше всего послать Мишку, но пока здесь, у Мишки в Москве и так большая нагрузка. Ну, я могу поехать. Ты? Ну, да. Смотри, я поеду от солнечного ветра, изучу вопрос. Если все будет хорошо, будем работать вместе. Вместе с тобой? Ну, солнечный ветер и стройком. Представляешь, как здорово? Надьке поможем, а? Ха. И ты забыл, какую мы тебе делали рекламную кампанию для твоей фирмы? Ты остался доволен, а? Еще бы. Ну, что ты имеешь против совместной работы? М -м -м, ничего. Так, основной упор на то, что ты рекламщик и художник. Угу. Не дай себе заморочить голову строительными терминами, ты все равно в них ничего не понимаешь. Значит, залей, пожалуйста, горячей водой, да иди до кипения, соли добавь. Сзади много рецептов, нет, не читай, все равно ничего не поймешь. Так, попроси подготовить архивные материалы, мне нужны старые чертежи. Потом я к вам подъеду и все решу сам. Значит, смотри, у Маши зуб очень криво растет, меня это волнует, ей нужно срочно ставить кубки. Пока ничего не говори ей, а то расстроится, а я приеду, сама все решу. Сереж, уже посадка. Все, не пуха, не пера. Редкий случай, когда мужу можно послать к чему Регистрация проходит на стойке номер 4. Чемодан. Повторяю. Все. Уважаемые пассажиры, начинается посадка на рейс номер 1632. Ладно. Ольга Михайловна? Ой, да, здравствуйте. Я из Питера Ренессанс. Очень приятно. Когда летели? Спасибо большое. Хорошо. Я отвезу вам гостиницу. Ага, спасибо. Обратите внимание, справа офис Питер Ренессанс. А зачем же мы мимо? Я хотела бы познакомиться с вашим директором. Прямо сейчас? Ну а почему нет? Зачем время терять? Он же, наверное, здесь. Да, и вон его машина. А. Нравится? Да, очень. Талантливый фотограф. Да. Спасибо. Ольга. Егор Погодин. Очень приятно. Взаимно. Ну что ж, для начала я покажу вам наш офис, а затем уже сам лично довезу вас в гостиницу. Ну, если вы не против, конечно. Спасибо. Прошу. Кстати, здесь у нас зал для переговоров. Mm -hmm. 
Скажите, а вы бывали раньше в Петербурге? Да, два раза с детьми. Понятно. Эрмитаж, Русский музей, Александра Невская лавра, Смольный. Стандартная экскурсионная программа. Ну, знаете, если бы дети воспитывались на таких стандартах, я была бы за них спокойна. Я с вами согласен. Я не точно выразился. Просто вы видели все то, что видят остальные. А я покажу вам абсолютно другой Питер. Другой? Интересно. Именно, именно. Тот самый, который нам с вами из Тройкома только предстоит построить. Ну, если, конечно, наше сотрудничество состоится. Ну, будем надеяться. А знаете, мне кажется, что все у нас получится, Ольга. Кстати, как вы себя чувствуете? Устали? Или мы можем начать работу прямо сегодня? Нет, ну, двух часов мне хватит, чтобы прийти в себя. А у вас уже белые ночи? Да, у нас белые ночи. И работаем мы круглосуточно. Ух ты. Интересно, а у вас в Москве так умеют? Ну, конечно. Ну и отлично. Значит, сегодня вечером у нас совещание. Алло, Сереж? Это я, привет. Звоню тебе из гостиницы. Да, все в порядке. Встретили, привезли, поселили. Ага. Сереж, здесь так хорошо. Я так хочу, чтобы ты был рядом. Оля, ты работай, не увлекайся. Не забывай отдыхать. Я скоро приеду. Юрий, приеду. Юрий Викторович, в 6.30 региональное телевидение. Вопрос читать будете? С ответами? Нет. А что, разве вы не сами будете отвечать? Ой, ладно, давай сюда, шуток не понимаешь. Да какие тут шутки? Вы знаете, как я волнуюсь? Так, кому в голову пришло печатать желтым на черном фоне? Посмотрите, Юрий Викторович, это никто не прочитает. Ну-ка, дай-ка. Очень плохо тебя слышу. Вроде все видно. Да что, тут, видно? Что видно? А? А ты как считаешь? Я тебя тоже целую. А, а пока. Подожди, а мне здоров. нравится. А ну покажи. По-моему, нормально. Так нечестно. Машине помогать нельзя. Кто тебе сказал? Нельзя. А если бы она была настоящая? Так настоящей как раз и надо помогать. Знаешь, какая история была на ралли Париж-Дака? Один гонщик сбился с пути, и у него сломалась машина. Он стал ждать техников. Там такая специальная бригада техников приезжает. Вот он ждет, ждет, а техников все нет. Это просто... Логично. Морозов мог скопировать? Не знаю. Занятно. Сколько вы с ним лет дружите? Восемь. И только через день его нашли гонщики из другой команды. Говорят, поехали с нами, заберем тебя. Он же без еды, без воды, в пустыне. А он отказался. Не бросил машину. Дождался техников. А я знаю почему. Почему? Потому что машина была его другом, а друзей э, было нельзя. Нельзя. Категорически. Тоша, идем мы к руки, обедать пора. Нельзя, Олег, пойдемте с нами. Мама, знаете, как вкусно готовят? Ха, я не сомневаюсь, Тоша, спасибо. Но... Ну, мама, скажи, дядя Олег. Дядя Олег, идите тоже мойте руки. Ну -ка. Вы замечательно готовите. А что у вас по поводу кандидата на ваше место? Ищу. Но время пока есть. Если приводить, то очень надежного. Да, 
И вы, пожалуйста, ничего ему не приукрашивайте, ничего не скрывайте. Я не хочу, чтобы он сбежал от нас через две недели. Я не сбегаю. Я просто возвращаюсь к своим машинам. Ну ладно, спасибо большое. Было очень вкусно. Я полетел. Расти большой. Не будет лапшой. Счастливо. Скажите, а вам так удобно? А, что? А, в смысле, на каблуках? Да. Вы знаете, лучше было бы в кроссовках. В кроссовках? А, вы так шутите, да? Будем считать, что да. А. Мы и приехали. Это что, тоже ваш офис? А? Нет, мой офис вы уже видели. Угу. Если вы не против, то именно отсюда мы и начнем с вами нашу пешеходную экскурсию. Угу. А... а назовем мы ее так. Питер не туристический. Подождите, если я правильно поняла, совещание что? Вы абсолютно правильно поняли. Это и будет наше с вами совещание. Как вам такая идея? Креативненько. Ну, это я похвалила вас на нашем профессиональном сленге. Ну что ж, начнем. Что это за двор, если это не ваш офис? Это не двор. Mm? Это дом графа Козлова. Mm. Постройки конца 19 века. Интересно. За столетнюю историю этого дома чего здесь только не было. И госпиталь. И отделение милиции, mm -hmm. и, по-моему, даже склад бытовой химии. Но добил этот дом ночной клуб. Вы знаете, Ольга, когда... Осторожно. Только тогда, когда уже камни со стен начали сыпаться, только тогда его бросили. Он на балансе у города. Памятник архитектуры. Угу. Но, видимо, в этом статусе и умрет. Мы хотим выкупить его. <связь> Это бомж. Испугались? Давайте руку. Вы не предупредили, что экскурсия будет экстремальной? Да я сам планировал романтическую. А, прошу вас.
Да, инженерный замок, 19-й Россия. Да, очень. А вы знаете, есть такой памятник птички Чижик-Пыжик. Да, Чижик-Пыжик. Он как раз там, да. напротив замка. Ой, мы с детьми обязательно туда пойдем. Ой, чайка. Да и вообще у нас красиво. Ага. Кстати, напротив вас летняя резиденция Петра. А вот это, по-моему, царские прачечные. Да, верно. Да? Да. Откуда вы все знаете? Угу. Устали? А, нет. А еще много? Значит, устали. Ну, последний рывок. Самый последний. Да сколько угодно. Ой. Что такое? Нет, нет, ничего. А, ничего, немножко ногу натерла. Вы что делаете? Отпустите меня сейчас же. Поставьте меня на место. Я спасаю вашу ногу. Прекратите. Ольга, но ну я же обещал, что будет романтично. Егор, простите вы меня, ну что это такое? Ну правда, ну. Так и должно быть на самом деле. Ольга. Не надо, спасибо, я сама. Спасибо. Отпустите меня. Честно говоря, я так устала, что никак не могу сосредоточиться. Ну, тогда, если вы не против, я закажу что-нибудь на свой вкус. Ой, да, пожалуйста. Устал, пап? А вы с Костей ели? Да. Опять одни конфеты? Конфеты кончились. А мама звонила? Нет, мама. Мама на работе. Попозже позвоним. Вдруг у нее совещание. Хорошо. Вкусно? М -м -м, вкусно. Молодец. Константинов Андрей Павлович. Он мой учитель. У него здесь выставка. О. Ольга, если вы голодны так же, как и я, то я вам искренне сочувствую. Ой, по-моему, я даже больше. Вы знаете, до выпускного класса я занимался в художественной школе. Так вот, Андрей Павлович возлагал на меня большие надежды. Он даже мечтал, что я поступлю в Суриковское училище. А вы? Ну, а что я? Я испугался. Ну, что это за профессия художник? И потом, ну, как бы я зарабатывал деньги? Ну, речь не мальчика, но мужа. Ну, в смысле, не художника, а бизнесмена. Вот-вот. Так что образование у меня экономическое. Я занимаюсь гостиничным бизнесом. Зарабатываю неплохо. А мысли о реставрации? Это что, у вас художник проснулся? Может быть, может быть. Но только в этих домах я буду строить гостиницы. А отнюдь не музеи. Так что, если меня и можно назвать художником, то новой формации. Не знаю, правда, хорошо это или плохо. А мой учитель тоже возлагал на меня надежды. Но сначала я работала бухгалтером, потом занималась рекламой. Ну, тоже своего рода современная форма искусства. А моего учителя звали Григорий Матвеевич. Он уже умер. Я ему очень многим обязана. Можно даже сказать всем, что у меня сегодня есть. Ой, извините, я сейчас вернусь. Алло, 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 алло. Да, Сереж. Оля, прости, разбудил? Ну, я ждал, ждал звонка уже ночь, а ты не звонишь. Прости, ради бога, я тут совсем дезориентировалась. Ну, белые ночи, и так непривычно. 
А ты что, из-за меня не спишь? Какой ужас. Нет-нет-нет, я еще на работе. То есть я не на работе, а я в кафе, но это тоже часть работы. Да. Впечатления очень хорошие. Ну, это хорошо. И что в кафе тоже хорошо. Отдыхать не забывай. Я тоже соскучился. Скоро прилечу к тебе. Целую, спокойной ночи. Да, и я целую. А я еще раз целую. Спокойной ночи. Мечтательное выражение лица, когда вы устаете. Я влюбилась. Ну, я даже не буду уточнять. Мне всегда нравился Питер. А теперь я в него просто влюбилась. Я играю. Только у меня совсем другие игры. Ну все, давай, беги. Машинку возьми. Угу. Алло. Добрый день. Я по поводу работы. Машина? Да, есть. Вожу, конечно. Программу? Нет, компьютерную программу я не знаю. До свидания. Алло? Добрый день. Это по поводу работы. Английский, французский? Нет, я не знаю. Да, машину я вожу. Автокат? Нет. До свидания. Алло? Да. Ольга, привет. Надюш, привет. Извини, что вчера не позвонила, а очень поздно вернулась. А точнее, даже уже сегодня. Представляешь, гуляла по Питеру, аж ногу стерла. Ага, да нет, конечно, не одна гуляла. Да не с мужем, с Егором. Но Егор Погодин, директор Питер Ренессанс. Ты знаешь, мне кажется, что у солнечного ветра будет скоро очень хорошее предложение. Да, думаю, что сегодня все решится. Нет-нет, мы сейчас едем встречаться с Комитетом по охране памятников и с Архитектурным городским управлением. Угу. Скажи, как у тебя дела? Как Тошка? Не болеет? Тошка не болеет, я тоже. Вы там не скучаете? Ну, в общем, не скучаем. А тебя там не забыли, навещают? Да не забыли. Возят нам продукты, да. Достаточно, Нам же столько не съесть. Ну, смотри, мне нужно бежать. Счастливо. Удачи тебе, подруга. Здравствуйте. Я по поводу работы. Да. Хорошо, конечно, знаю. Резюме, разумеется. Надеюсь, не на английском языке. Желательно. Мама, мама, 
Хорошо, хорошо. Так, Марин, пришел хорошо. ответ из органов опеки. Тебе отказали. Бросай, бросай. Ага. Хорошо. Почему? Вот ну, отказали и все, они не обязаны Давай, объяснять, почему. Хорошо. Надеюсь, сама Давай, понимаешь? Нет, я не понимаю. Во-первых, неполная семья. Двухкомнатная квартира, где прописаны ты и твой отец. Маленькая зарплата. Но у меня папа хорошо зарабатывает. Это сейчас, девочка моя. Сколько ему лет? Сколько он еще протянет на этой вахтовой работе? А что же мне теперь делать? Ничего. Теперь уж ничего не сделаешь. А что я Ваньке скажу? Он ведь ждет. Марина, я тебя предупреждала. Раньше надо было думать об этом. Зина, нужно съесть ночью. Добрый день, Юрий Викторович. Добрый день. Пойдемте, все уже собрались. А, вот, прошу вас. Сейчас, погоди. Здрасте. Алло. Юра. Да. Юра, здравствуй. Это Марина, извини, что отвлекаю. Здравствуй. Хорошо, что позвонила. Юрий Викторович, я вас умоляю, пойдем. Ага. Ага. Да. Будищенко самолет через час, он ждать не может. Ждать не может, пусть летит. Ему что важнее? Да, Марина, извини. Слушай, давай вечером встретимся, в ресторан сходим. Юра, я... По поводу... Подожди, Марина, у меня вторая линия. Да, слушаю. Марина? Марин? Юрий Викторович, пойдемте, нас ждут. Все уже нервничают. Ну что ж, господа, основные все наши проблемы мы Выяснили. Теперь нужно принять решение. Принципиальное решение по данному вопросу. А позвольте еще один вопрос, да. Ольги Михайловне. А, да, пожалуйста. Скажите, если бы лично вы курировали архитектурное наследие нашей столицы, угу. вы бы доверили хоть один из своих объектов господину Погодину? Если бы я была ответственна за архитектурное наследие, то ни один бы из моих объектов не находился в столь плачевном состоянии, которое я у вас увидела. Так что будьте счастливы, что ваши проблемы берет на себя частная фирма, заинтересованная в сохранности этих зданий. Некорректный вопрос побудил соответствующий ответ. Нет уж, простите, а что некорректного в моем ответе, а? Не все так просто, как, вероятно, кажется, но, поверьте, каждый разрушенный дом – это наша головная боль. К сожалению, бюджетное финансирование… Ну, о трудностях финансирования я уже слышала. Поэтому считаю, что предложение Питер Ренессанс – это единственный реальный выход из ситуации. Если не передавать дома в частные руки, заметьте, дома, а не музеи. Если их не сохранять, не реставрировать, то они просто исчезнут. Ну что ж, по-моему, все отлично, как а, и договорились. Спасибо, было приятно. Угу. Поздравляю. Я Честно завтра... говоря, если бы не Ольга Михайловна, завтра... у тебя было бы мало шансов. Баршева молодец. Подстать мужу. Мужу? Ну да. Сергей Барышев. Директор стройкома. Вот только не надо делать вид, что ты этого не знал. Ты в партнеры «Солнечный ветер» взял. Знаю, что они будут лоббировать интересы стройкома. 
Я твой ход сразу разгадал. Но все равно поздравляю. Молодец. Давай лапу. А, да. Твои интересы в наших интересах. А... Спасибо вам, Ольга. Без вас я бы этот проект не выбил. Даже не знаю, чем вы их так удивили. Я вроде бы им те же самые слова говорил. А, опыт работы в рекламе. Ну да. Ваш опыт работы плюс опыт вашего мужа в строительстве. О, в строительстве. Вот именно что в строительстве. Вы знаете, рисоваться он никогда не занимался, но ему это безумно интересно. А я его знаю, если он за что-нибудь берется, то делает все по высшему разряду. Да, я не сомневаюсь. Ольга, но мы же с вами победили сегодня. Это надо отметить. Я знаю один прекрасный ресторан. Уверен, вам очень понравится. Ой, ну в этом я тоже не сомневаюсь, но давайте ресторан отложим до завтра. А что такое? Вы разве устали? Нет, просто завтра приезжает Сергей, и э, мы бы это отметили вместе, и вы бы с ним как раз познакомились. Я думаю, так будет правильно. А вы как считаете? Да, я тоже считаю, что так будет правильно. Ну вот и хорошо. Смотри, вот прайсы поставщиков. Кирпичный завод находится в 10 километрах от города. Значит, они делают облицовочный кирпич. И очень хороший. Ну, мы можем завтра к ним заехать. О, завтра я не могу. Как не можешь? Завтра я в Питере, ты что, забыл? А -а -а, ну да. Мы сейчас ужинать будем? Сейчас. Хорошо. Ну, что, я... Обсудим позже, я пойду. Куда пойду? Поешь с нами нормально, замшелый холостяк. Замшелый. Это значит старый, что ли? Ну? Ну, во-первых, не очень старый. А во-вторых, ты сам-то сейчас кто? Жену в командировку отправил, а сам на бутербродах сидишь, да? Сначала попробуй эти бутерброды, потом говори. Пойдем, пойдем. Маша! Вот эту, да? Да-да. Ага. Прихватки возьмите. Салат такой вкусный. Даже не пойму, из чего он. Креветки вижу, кукурузу, яйца. Отцовский рецепт. Серег, ты молодец. Е. Yeah. Причем здесь Е? Yeah. Если бы не дочь, мы бы совсем загнулись с твоим предвыборным марафоном. Uh -huh. Маша! Очень вкусный салат, я такого не ел. Спасибо! Я тебе завидую, правда. А ты не завидуешь, женись и не завидуй. Сегодня Марина позвонила, а я, как всегда, на совещание летел. На совещание? Не, ну я правда опаздывал. Mm. Я хотел с ней поговорить. Ресторан позвал. Mm. Обиделась. Mm. Опять обиделась. А что я такого сказал? Я же ресторан не в баню ее позвал. Ты знаешь, что у нее проблемы с усыновлением? Сегодня говорил с дядей Геной, ей Ваньку не отдают. Отказ из органов опеки. О, как. Ну, я же не знал. А что же нам мне-то не сказала? А как она тебе об этом скажет? Ну да, конечно. Я виноват. А почему отказали? Главная причина, что она одиночка. Ну и что? А что это является основанием для отказа? 
Но это незаконно, это можно спорить. Ну, конечно, можно. Только пока она будет оспаривать, Ванька уже вырастет. Серег, ну я что могу сейчас сделать? Вот изберусь мэром, тогда смогу повлиять. Х Хотя это спорно. Органы опеки мэру не подчиняются. Должен же быть какой-то выход. Ну, должен. Должен. Давай я с выборами разберусь и решу эту проблему. Ну и правильно. Молодец. Марина, привет. Ты что делаешь? Я тебя просил звонить? Слушай, это моя жизнь, и я в ней как-нибудь сам разберусь. Спасибо за ужин. А? Нет, мы с ним поговорили. И что бы я без вас делал? Без вас и без мамы. Алло, Оля, Мама. как дела? Завтра увидимся? Мама, я сегодня дедушке салат сделала. А, так, Привет. молодец, Мама. молодец. Мама, Костенька, скоро, скоро, сынок. Да ты не волнуйся, я с дядей Геной договорился, он с, Ма с Мариной посидит с детьми. Я очень скучаю. И мы скучаем. Скучаем! Мама, мы тебя очень любим. Очень да, 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 да. Да. Единственное, что я умею, это подписывать заявление об увольнении. Ну, не только. Вы вчера нового сотрудника приняли. Да. Олег, а вы знаете английский? Нет. Я знаю немецкий. В спецшколе учился. Да? Могу объясняться по-французски. У меня друг француз. На ралли познакомились. Много общались. Интересно. Не помню, кто это сказал, но есть такое выражение. Человек столько раз человек, сколько он знает языков. Я тоже не помню, кто это сказал. Но, по-моему, он сказал глупость. Да? Человек это же не склад иностранных слов, а нечто большее. Интересно. Только вот почему-то у нас без знания английского языка, компьютерных программ и какого-то там автокада на работу никого не принимают. Автокад это и есть компьютерная программа. Чертежная. Довольно сложная. Я целый год разбирался. Да? И что? Разобрались? Немного. Больше из любопытства. Но без практики все равно все быстро забывается. А почему вы спрашиваете? Да нет, я так просто. Ну что? Эта девочка, в общем-то, ничего и не умела. Так что небольшая потеря для фирмы. Держите. До свидания, Надежда. До свидания. Скажите, Олег, а вы всегда ходите в кипки? Да. Мам, а дядя Олег уже ушел? Да. У него очень много дел на работе. С 
Здорово. Здорово. С приездом. Ну что, пошли знакомиться. Пойдем. Вон твои орлы. Ребята. Привет. Меня зовут Леша. Олеша. Антон. Сергей. Здорово. Когда-нибудь обязательно выиграю Формулу-1. Поможете, Олег Анатольевич? Ну а как же? Для этого я здесь. А у вас кубки есть? Есть. И кубки есть. И переломы. Все есть. Да, без переломов наша профессия никак. К сожалению. Почему к сожалению? Просто ко всему надо относиться философски. Но философия здесь простая. Какая? В каждом человеке заложена способность ходить. Со скоростью 5 км в час. Все, что быстрее, связано с риском. Понятно. Так что нужно научиться не просто тупо гонять. А еще и выживать. Здорово! Пойдем. А? Скажите, пожалуйста, а рейс 312 задерживается? А, не задерживается, уже при... А, приземлился, да? Спасибо большое, спасибо. Да, Оля. А я знаю, что ты уже приземлился. Оля, прости, я закрутился. Тут неотложные дела. Мы сейчас едем на завод заказывать большую партию облицовочного кирпича. К какой кирпич? Какой кирпич? Я тебя здесь жду. Я уже даже звонила в аэропорт, а... А Юрина, секретарша, тебе не сообщила, что я не приеду? Нет? Ольга! Тут такой бардак! Она забыла, я ее уволю. Я уже заказал билеты. Завтра прилечу. Все понятно. Не надо никого увольнять. Я... Я все подготовила. Пожалуйста, приезжай, подписывай документы. А я хочу домой. Я... Я к детям хочу. Я домой хочу. Ждал вас внизу, но вы так долго не спускались. Вот я и решил к вам подняться. Можно войти? Ах, да, проходите, пожалуйста. Конечно, проходите. Что-то случилось? Нет, нет. Муж не приехал. Что, что-то серьезное? Не смог, работа не предупредил. Оля, эм, Ольга, ну перестаньте. Ну у вас, ей-богу, такое лицо, ну заработался. Ну с кем не бывает. Главное, жив-здоров. А вы, я считаю, заработали отдых. Нам же нужно отметить победу над местными властями. Простите, Егор, я не смогу с вами никуда поехать, я без мужа в ресторан не хожу. А мы не пойдем с вами в ресторан? Мы пойдем абсолютно в другое место. Ну, пожалуйста, ну соглашайтесь. Я вам обещаю, вы не будете разочарованы.
Но только не подумайте, это не дом графа Козлова. Хорошо. Я только переоденусь. Нет. А, прошу вас, оставайтесь так. Ну, в этом платье вы очень красивая. Прошу вас. Благодарю. Что, опять будут приключения? Нет. Это просто сюрприз. Прошу. Здравствуйте, Андрей Павлович. Егорушка! Ну что, пусть гости. Так, так, ты да еще с такой прекрасной музой. Милости прошу! Я уговаривал Егорка учиться живописи дальше. Не помогло. Молодой! Хочет быстро зарабатывать. А может, это и правильно. Но я вижу вкус, я в нем воспитал. Какую королеву привела? Андрей Павлович, не смущайте Ольгу. Она, между прочим, мой бизнес-партнер. И замужем. Оленька. И вы в бизнесе? Ну, а что здесь плохого? Что, что за удивительное время такое? Невозможно поверить. Что за времена наступили? Богиня, муза. Да вас в музее выставлять, как Венеру Милоскую, а вы в бизнесе. Я вам больше скажу. Я ведь тоже живописи обучалась. Да? Ну? А вот это похоже на правду. А видно, что вы художник. Оля, Оля, лупоя. Огонек особый в глазах. И это навсегда. Нравится? Это? Да. Так, конечно. Спасибо большое, я уезжаю. Вам спасибо, да? всего До доброго, свидания. счастливого пути. Номер мой. Да, ну, сейчас, да. Добрый день. Добрый день. Подскажите, а госпожа Барышева из 513-го в номере? Из 513-го? Только что выехала. Спасибо. Угу. Oh, Извините. Моргает-то. <звы> вот.
Вот черт! Да что же он делает-то? Понакупят прав. Подождите минуточку. Хорошо. Егор, что случилось? Ольга, я. Я хотел просто еще раз вас увидеть. Что? Оля, я. Я хотел бы вас проводить. Я хотел еще раз услышать ваш голос, увидеть. Оля, поймите, я. Я не могу просто так отпустить вас. Егор, я не знаю, что вам сказать. Мне кажется, что вы зря приехали. Прощайте. Оля, Оля, подождите. Не надо, ну что. Я прошу вас, да... подождите, пожалуйста. Просто подождите. Вот, возьмите. Андрей Павлович вам передал. Оля, возьмите, возьмите. Не обижайте старика. Простите. Красивая картина. Что? Картина, конечно, красивая, а на самолет вы успеете? Что мы стоим? Поехали! Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужна Ольга Михайловна. А ее нет. Нет. А где она? Она уехала. Уехала. Она долго? А, вы знаете, она будет через месяц. А у вас что-то срочное? Вы знаете, она пользуется нашей косметикой. Вот я и привезла заказ. А, вы Тамара. Да. Она мне про вас говорила. Проходите. Спасибо. Я уже лучше ну что? Мы с вами ничего не заметили? Нет, все точно. Как в аптеке. Оля у меня все по каталогу заказывает, а я записываю. А вы мне оставите каталог? Да, конечно, пожалуйста. А вы что-то заказать хотите? Да, я обязательно что-нибудь закажу. А у меня к вам такой вопрос. А работа это не трудная? Да что вы. Я свой день сама планирую. Тем более, мне нравится общаться с людьми. Косметика хорошая, натуральная, недорогая, с доставкой на дом. Так что клиентов у меня достаточно. А они, в свою очередь, меня своим друзьям рекомендуют. А почему вы спросили? Работу ищите. А, нет, работа у меня есть. Просто хотела попробовать что-нибудь новенькое. А вы знаете что? Если надумаете, вы к нам в офис приходите. Здесь как раз наш телефончик и адрес. Позвоните, я вас встречу. Буду очень рада видеть. Заходите. До свидания. Я подумаю. Подумайте. Дети. Мама! Мама! любимый, боже мой, ну как же я соскучилась, как же я соскучилась. Мы тебя очень Все, любим. больше ни в какую командировку я не поеду. Правда, Ты говоришь, поедем, как будто честно, вырвалась честно. из плена. Правда, Мам, правда, скорее, честное я слово. Я новую игру покажу. Я бы на твоем месте чемодан не распаковывал. Думаю, следующая командировка не за горами. Э -э нет уж, все, с меня хватит. Ты когда летела, звонили из архитектурного управления питерской администрации и сказали, что теперь ждут меня только с тобой. А, да, спасибо большое, очень, конечно, приятно. Но я думаю, что ты теперь совсем справишься сам. Ну что за капризы? Устала? Это не капризы. Это абсолютно взвешенное решение. Да, я, видимо, действительно устала в этой командировке и, правда, отвыкла от работы. 
Я, Сереж, за эти два дня поняла, что я хочу заниматься только домом и семьей. Ты что, против? Я за, но как-то неожиданно. Ты так рвалась в эту командировку. Потом проект у тебя получается. Я уже начал бояться, что моя жена будет пропадать на работе больше, чем я. Нет, твоя жена будет сидеть дома. А проект я отдам специалистам в солнечный ветер. Там еще остались специалисты? А ты не волнуйся. Ты не волнуйся, они совсем справятся, я им буду помогать. А сама в Питер я больше не поеду. Оля, ничего не случилось? Нет, ничего не случилось. Я, видимо, я просто перегорела. А, Маша, Костя, собирайтесь, пойдемте гулять, а? Сейчас. А куда мы пойдем? В парк, в парк. Мам, смотри. Правда, стоило? Маша, Маша, Костя, бегите вперед. Хорошо. Сереж, я так скучала. Я тоже. Жалко, что у вас со мной нет. Ничего, скоро вместе поедем. Оп. <свят> вот это было наше с дядей Юрой секретное место. Сколько себя помню, в этом доме никто никогда не жил. А дядя Юра говорит, что видел в этом доме привидения. Да? А сейчас они там? Давайте посмотрим. Давайте. Нет, смотреть мы не будем. Не будем искать приключения на свою голову. Действительно. Давайте лучше пойдем поедим мороженое. Отлично. Тогда мне фисташковое. А мне апельсиновое. А мне пломбир. Пошли. Пойдем. Тоша, сынок, не видел журнал, который вчера тетя Тамара принесла? Ну, такой с разноцветными баночками на картинке. М? М? А? А, спасибо, дорогой. Здравствуйте. Я по поводу работы. Привет. Здрасте. Добрый день. Хорошо, хорошо. Я передам. Угу. Спасибо, Олег. Не за что. Минутку. О, Олег, ты уже вернулся? Не уходи никуда, сейчас налоговую поедем. Да, хорошо. А из налоговой Привет. к Надежде ага. Петровне? Привет, бумаги повезем. Да нет, она сама сюда приедет. Сама? Ну да, у нее какие-то дела поблизости. Ты не уходи никуда, я сейчас приду. Не ухожу. Танечка, мне нужны вчерашние накладные, принеси, пожалуйста. Хорошо, сейчас. Рекламное агентство «Солнечный ветер» слушает. Группа компании СВК, да? Здравствуйте. Минуточку. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте, вы к нам? Да, здравствуйте. Вот здорово. Пойдемте, Сейчас пока у нас совет. Расскажите, mm -hmm. да? Mm -hmm. Расскажите. Mm -hmm. Алло, Надь, ну я не могу до тебя дозвониться. Занята? 
Ну, хорошо, я тебе вечером призвоню. Давай. Интересно, чем эта тетя Надя у нас так занята, а? Хм. Так, хорошо. Спасибо, Надя. Я очень рада. Вы не беспокойтесь, все ваши заказы уже завтра будут mm -hmm. выполнены. Большое спасибо. Спасибо, Всего я вас провожу. Всего хорошего. Ужасно. Ой, смотри, наша начальница. Да? Угу. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте, Здравствуйте, Надежда Петровна. Ну и что? Подорожало все ужасно. Ага. Ой, слушай, я же тебе хотела свою машину показать. Ты же да. ее не видела. Так интересно, слушай. О, здравствуйте, Надежда Петровна. Здравствуйте. Пожалуйста, к главному художнику и бухгалтеру ко мне в кабинет. Хорошо. Здравствуйте. Привет. После совещания зайди, э, зайдите ко мне. Надежда Петровна. Здесь. Ольга Михайловна нам выслала материалы по питерскому делу. Угу. Здесь. Ну, отлично, хорошо, работайте. Здесь вот еще. Ты что-то хочешь спросить? Да, mm -hmm. да. Я хотел спросить, Ольга Михайловна, Все. она снова в команде? Но она здесь будет работать? Она уже работает. Я имею в виду, что… Ты имел в виду это кресло? Да. Выполняйте свою работу так, чтобы она захотела сюда вернуться. Спасибо. Спасибо, Надежда Петровна. Можно? Вы что, под дверью дежурили? Ну, не совсем под дверью. А у меня, собственно, к вам один вопрос. Вы нашли себе замену? Да. Я поговорил с одним надежным человеком, но он просил подумать, взял один день. Ну, хорошо, пусть он думает. Все, я могу идти. Да. До свидания. Как тоже? Хорошо, Тоша. До свидания. До свидания. Оль, ты знаешь, меня все спрашивают, когда я освобожу кресло? Да не нервный у меня смех, нормальный смех. Да меня это уже не волнует, понимаешь? Я устроилась на работу. Надь, какую работу? Какую работу? Я ничего не понимаю. Что? Что? Ну вот куда? Вот с чем ты это будешь носить? Скажи мне, с чем ты это будешь носить вообще? Зачем ты его купил? Унеси. Да, да, Надюш, прости, Сережу в Питер собираю. Как, зачем? Подписывать контракт с Питер Ренессанс, а? Ну, я свою часть работы уже сделала. Правильно тебе, Никита, рассказывать? Правильно. А? а, а ну, куда? Ну, это кость на носки. Ну, куда ты берешь? Ну, ты не видишь, что ли? А, сейчас подожди. На, держи. Тьфу. Прости. Что-то я, знаешь, как-то мне как-то не по себе. Ну что такое? Перестань. Лечу на один день. Mm -hmm. 
переутомилась ты с этим проектом. Все же хорошо? Дурацкая эта картина. Нигде места ей нету. Давай, 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 давай. Помаши маме ручкой mm -hmm. скорей. Помаши. <смех> как прошел день, Надюша? Спасибо, все у меня было хорошо и замечательно. Ну что, ты тут не хулиганил без меня? Нет. Yeah. Правда? Yeah. Ну uh -huh. идемте. Он умница. Ну что, кому передавать привет? Всей администрации или только Егору лично? Что значит лично? Зачем? Никому ничего не нужно передавать лично. Хорошо, не буду. Пока. Сергей Леонидович, а я уж собирался к вам в Москву лететь. Нервничать начал вас-то все нет и нет. Ольга Михайловна здесь всех убедила, что лучше, чем стройком, нам партнера не найти. Проходите, присаживайтесь. Не волнуйтесь, Ольга и меня убедила, что Питер – ренессанс, надежная компания. А в Москве практически сейчас не бываю. Затянувшаяся командировка, так что живу в другом городе. А Ольга Михайловна... Что? А Ольга Михайловна, она продолжит работу над рекламной кампанией нашего с вами совместного проекта? Давайте сначала подпишем договор. А то наш совместный проект пока только на словах. А рекламой будет заниматься солнечный ветер. Лично кто? Они сами там решают. Здравствуйте, девочки. Добрый день. А я вам косметику принесла шведскую, Арифлейм. Посмотрите. Ой, как здорово. Угу. Мне подружка когда-то такую дарила. Мне угу. очень понравилось. Вот. Ой, правда? А сейчас появилось уже много новых образцов. Вот. Сейчас я Ой, вам все посмотрю. Ага. Галя, Катя, что у нас с Феникс фильмом? Нина Алексеевна, ну мы вот работаем угу. сейчас над этим, но угу. только у нас рук на все это не хватает. Да, да я вижу. Ой, я, наверное, не вовремя, да? Подождите, хорошо, что пришли. Вся косметика заканчивается, в магазин сходить. Просто физически времени нет. Вот поэтому я здесь. Девочки, учтите, что Феникс Фильм это очень важный заказчик. Это один из важнейших игроков на своем рынке. Надо все заранее продумать. Все 10 раз перепроверить. А вы даже не начинали работать. Так ведь заказ-то был на Вике. Да забудьте вы про Вику. Через месяц декрета еще никто не выходил. Я, пожалуй, возьму вот эти духи. И вот эту помаду. Mm -hmm. И каталог оставьте, а вечером все внимательно посмотрю. Хорошо, обязательно я все оставлю. Девочки, а вы работать? Да, да. Нина Алексеевна, ну а с чего начинать-то? Ну как с чего? С идей, да? Конечно. Э -э как говорят рекламщики, самое главное – это креатив. Вы же занимаетесь праздниками? Конечно. Ну что вы, ведь летом такие возможности большие. Можно ведь придумать и катание на лошадях, и пикник, и катание на лодках, и праздник цветов. Ой, ну, молодец, ну... молодец. Учитесь, учитесь. Угу. И продумайте мне эту идею с пикником. Угу. Сами понимаете, какого уровня это должен быть пикник. Ой, с вами так приятно работать. Ну-ка, диктуйте ваш телефон. А давайте я вам оставлю свою визитку. А? Визитку? Спасибо. Угу. До свидания. Девочки, работать, работать. Ой, Надя, а вы нам каталог оставите? Конечно, оставьте. Да. Посмотри, как Посмотри, как. Алло. А, -а, а, Нина Алексеевна. Да, конечно, узнала вас. Еще что-нибудь хотите заказать? Вы меня приглашаете к себе на работу? Да вы что? А, вы знаете, я совсем не умею работать на компьютере. И английский я не знаю. Да вы что? Тоже не знаете английский? 
Ой, хорошо. Завтра, завтра буду, конечно. Спасибо. Обо всем договоримся. До свидания. Да, алло. Оленька, привет. привет. Как настроение? Да ничего, У меня все хорошо. Ты представляешь? Меня только что пригласили на работу. Да, ой, если бы знали в солнечном ветре, чем занимается их начальница. Ну и тебе это нравится? Да. Я рада за тебя, Надя. А что ты такой голос? Какой голос? Ну, какой скучный. Скучный? Да нет, тебе показалось. Ты в Москву вообще собираешься? Не знаю. А как же проект поддержания в танке? Я больше делать ничего не буду. Пусть до доделывает все Никита. Ой, за что с тобой? Устала. Что, за одну командировку? Да, вот так за одну командировку устала. Слушай, что-то мне не нравится твое настроение. Голос. Да? Ну что, с Сережей поругались? Ну, Надь, ну пожалуйста, давай не будем об этом, а? Нет, я не буду, не буду. Ну, помиритесь. Да. Обязательно помиритесь. Да. Ну ладно, целую. Пока. Пока. Тоша! Все, пойдем. Пора уже спать. Я вам повторяю. Нам для оформления зала нужны розовые розы. А бегонии вам не подойдут? Они очень похожи. Ну, вот тоже. Поймите, у нас юбиляршу зовут Роза. Поэтому все построено на розовой теме. Если бы ее звали бегонии, у меня бы не было к вам вообще никаких претензий. Ага. А если будут не только розовые? Можно половину белых. Тоже будет очень неплохо. Значит так, либо вы нам поставляете 300 розовых роз, либо вы нам платите неустойку в двойном размере. Ну, я... я не виновата, что у вас партия замерзла. Холодильники нужно чинить. Знаете, вовремя. Да, флора плюс. Uh -huh. Между за... прочим, да. вот флора плюс готова нам поставить 300 розовых роз. И скидки дает. Ой, дайте нам полчаса. Будут вам розовые розы. Хорошо, полчаса. Надя, а вы где раньше работали? Девочка моя. Где я только не работала. Выборы мэра. Напоминаем, претенденты на пост мэра города. Заместитель главы администрации по вопросам экономического развития Юрий Викторович Градов и президент городской ассоциации промышленников Роман Васильевич Антонов. Сегодня выборы. Понятно, почему мы так рано встали. Да никто вас не будил. Идите ложитесь спать. Давай, ага, давай, давай, спать. давай. Спать. Где тут спать, когда вы ходите, как слоны? Да. Так, не спать. Держать кулаки за дядю Юру. К тебе это тоже относится. Ну, само собой разумеется. Если он сейчас не выиграет, то мы здесь застрянем до следующих выборов. Не застрянем. Так, деньги, паспорт, пропуск. Все взял. Ну что, удачи. Мам, а помнишь, ты обещал нам почитать? Между прочим, да, обещала. Ты чего так рано проснулся? Мы уже к бабушке едем. Нет, мы сегодня к бабушке не едем. Сегодня же выходной, мне на работу не надо. А в Гладьевске сегодня выборы. Мы все узнаем по телевизору. А мы с тобой будем пирог печь, да? Да. Дядя Олег, 
Jack приехал. Интересно, что же ему выходной понадобилось? Здравствуйте. Вам кого? Добрый вечер. А мне нужна Ольга Барышева. Или я что, перепутал адрес? Нет, вы ничего не перепутали. Это дом Барышевых. Только Ольги дома нет. А подскажите, пожалуйста, когда она будет? А вы, собственно, кто? Я Егор Погодин. Я к Ольге из Питера. По делу. А, из Питера? Ну да, вот отмотал 700 километров. Ну что ж вы так, могли бы поинтересоваться, позвонить. Ну, проходите. А, тут, собственно, вот это. Понятно. Везли Ольги. Ну, придется отдать мне. Тетя ведь ни в чем не виноваты. Ну, пойдемте в дом. Держи. Спасибо. М -м. М -м. Пирог. Клубничный. Обожаю. У меня есть еще фруктовый салат. Хотите? Нет, нет, спасибо. Пирог очень вкусный. Берите еще. Спасибо. Я сейчас. Здравствуйте, Надежда Петровна. Олег. Вот, документы на подпись. Почему вы в выходной приехали? Слушайте, вы бы еще ночью приехали. Ну, извините. Но завтра уже будет другой водитель. Как другой? А я с завтрашнего дня уже на другой работе. Но вы не волнуйтесь, я нашел замену. Очень надежный человек. Я вам про него говорил. Ну что вы стоите? Пойдемте, не тут же я буду подписывать. Здрасте. Здравствуйте. Да вы ешьте, ешьте, пирог. Спасибо. Я, по всей видимости, все испортил. Извините, что я так не вовремя. Ну, хотите, я догоню его. Хотите, я ему все объясню. Уезжайте. Ой, 
Извините. По данным избирательной комиссии, на 12 часов в выборах приняли участие около 30% населения города. Пока известны только предварительные итоги голосования. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что с огромным перевесом голосов лидирует Юрий Градов. Все, Марина. Теперь считай, что Ваня наш. Юра – самый главный человек в городе. И он твой друг. Он тебе поможет. Не знаю, пап. Он меня еще до выборов выслушать не захотел. А уж теперь, мэр, теперь у него новая жизнь будет. И новые друзья. Оля! Оля! А! Мы победили! Здорово, Сережка, поздравляю! Что ты накручиваешь? Не поговорил он с ней? Да он занят был. А ты, как всегда, все за всех решила. Выводы сделала, обиделась. Оба хороши. Позвони ему прямо сейчас. Ну, что ты здесь ходишь и нервничаешь? Ну, все хорошо же. Иди на кухню, Сереж. <свят> Алло, Надюшка, мы победили. Ты чего, спала? Я тебя разбудила? Нет, а чего голос такой? Кто-кто приезжал? Егор, какой Егор? П Погодин? А зачем ему нужно? Да нет, я, я не понимаю, а дом это дом, это что ему от меня нужно? Да я спокойно, но по работе приезжают на работу. А где он сейчас? А ну вот, вот и правильно. Да мне абсолютно наплевать, где он будет ночевать. Что-то случилось? А нет, ничего не случилось. Все хорошо, иди на кухню, я сейчас приду. Здравствуйте, я к Юрию Викторовичу Градову. Пропуск заказан? Нет, но я звонил, он мне сказал, что Отойдите, я могу зайти. вы мешаете. Зайдите в бюро пропусков, и если на вас выписан документ, то пройдете. Да, но но... вы знаете, что сегодня Градов не принимает. Но он мне сказал, что... Извините, у нас не было никаких особых распоряжений относительно вас. Вход только по пропускам и по предварительной записи. Алло. Нет, Ветров еще не приходил. Что передать? До свидания. Его еще только вчера выбрали, а он уже от людей, от народа в кабинете заперся. От Марины заперся, охрану поставил. Что ж дальше будет, а? Дядь Ген, но этого не может быть. Что не может? Она плачет. Дом сидит, боялся ее оставить. Вот не зря она за него замуж не пошла. Как чувствовала, что за фрукт. Я ага. с ним поговорю. Разберусь. Поговорю. Разберусь. А? Здравствуйте. Привет. О, здорово, олигарх. Здорово. 
А что это ты приехал? Ты ведь на завод должен. Юра, а ты знаешь, что к тебе сегодня Марину не пустили? Марину? Не пустили? Ты же знаешь, зачем она к тебе приходила. Слушай, Серег, там, наверное, что-то с пропусками. Сейчас я разберусь с охраной. Разберешься, тогда зайду. Серег, ты чего? Так, все, не балуйся. Вставай. Не вертись. Стой, я сейчас. Я пришел попрощаться, Надя. Спасибо вам за все. Будьте счастливы. Удачи вам. На новом месте. Спасибо. Марина, я просто не могу поверить. За мной пойдемте осторожненько. Ты хорошо все обдумала? Ладно, Куда ты пойдешь? Хорошо, я с вами. Конечно. С отцом уеду вахтами работать. Давайте. Почему? Ой, Давайте. то есть я понимаю, почему. Но подожди, Давайте. еще же не все потеряно. Ты писала Давайте. заявление Давайте. в суд Давайте. по поводу отказа? Давайте. Давайте. Нет. Давайте. Так давай напишем. Зарплату я тебе прибавлю. А? Может, ты замуж выйдешь? Ну что вы такое говорите, Галина Федоровна? Ну ладно, хорошо. Подожди. Ну, еще же не все потеряно. Девочки мои. Ну и. Что ты Ваньке скажешь? Что ты избегаешь от него? Не надо, хоть вы-то меня не мучите. Ой, девочка моя, пойдем. Объявляется посадка на ней. Привет! Привет! Ты так неожиданно, что случилось, а? Ну вот, мы просто решили посмотреть Гладикс, искупаться вообще знаменитой речки. А так вообще ничего не случилось. Я не понимаю, что ты нам не рада, что ли? Да нет, ты что, я рада, я рада, но что ты этим хорошо? Да нет, все нормально. На, держи, звонил кто-то. Ага, спасибо. А, это Нина Алексеевна, директриса. Я же уехала, никого не предупредила, на работу не вышла. Все, ну-ка давай рассказывай, что там у тебя случилось. Давай, давай, не скрывай, я все вижу. Давай, все, говори. Случилось, все нормально. Нормально. Так нормально, что тебя потеряли на работе. Да никто меня не потерял. Никто меня не искал вообще. Никому я не нужна. Ага. Оль, а? 
Я без него не могу. А... Что мне делать? Надюш, ты сейчас о ком? Сереж, mm. а у тебя совсем не найдется свободного времени? Ну, давай по делу. <laughs> да нет, ну, дети просто просят устроить пикник в честь приезда Тошки. Ну, и Надю надо как-то отвлечь. Отвлечь? А что у нее случилось? Почему она приехала? Нет, ничего не случилось. <laughs> просто соскучилась. У Нади просто не бывает. Я не против. Пикник, так пикник. Только сами все организуйте. Нет, ну, конечно. Конечно, сами. Можно позвать Юру с Мариной. Может, они наконец-то поговорят? Можно позвать. Летом на дворе, все на грядках растет. Работаем над этой проблемой, Юрий Викторович, работаем. Да, я же за вас голосовал. Не за вас. Я же тоже за порядок. Да, работает он. Ты что Работа. думал, я только перед выборами тут шумела? Сяду в кабинет, забуду все. Не Здрасте. забывайте вы нас, Юрий Викторович, не забывайте. Водичка есть, дай попить. Нет водички, только энергетический напиток, французский. Ту, Люся, ну ты как всегда, ебу. Энергетический напиток, французский. Юрий Викторович, пожалуйста, сюда. Да, только надо взять большие, чтобы всем хватило. Понимаешь? Надо нормальные взять. Зачем побольше? Извините, рынок закрыт до 12 часов. Ну ничего, Надюш, до вечера время есть, вернемся. Как это? Подожди, я же вижу. Вон там люди ходят в рынке, а? Приходите позже, а сейчас нельзя. Слушайте, куда мэр вы приехал. Да не нужен мне твой мэр. Да не нужны нормальные помидоры. Действительно, пропустите Прикрыть меня и все. От кого вы меня прячете? Здравствуй, Оль. Здравствуй, Юра. Боевая у тебя подруга? Да, точно, боевая. Надежда. Юрий Градов, Надя, боевая подруга. Очень приятно. Так вот вы какой. Что же это у вас тут за бардак такой творится с продуктами, а? Сороковую квартиру отнеси. Угу. Спасибо тебе, Юра. Да, если бы не вы, мы бы не справились, потому что у вас тут так автобусы плохо ходят. А сегодня от Надюш тебе, кажется, больше всех досталось. Правильно, Надежда, критикуйте меня побольше. Ой, да я еще не думаю. А, Юра, ты к нам придешь на пикник, да? Нет, Оль. Мне кажется, меня Сергей не хочет видеть, мы поссорились. Это глупости все, я знаю. Ты приходи и с Сергеем поговорите. А, и Марина будет. Марина тоже будет? Да. Точно, точно. Приходи, ждем вас. Спасибо. Дети угостили. Поехали. Живая отрада в высоком тюрьму, А в терем тот высокий нет входа никому. Ты как? Хорошо. Маринечка, а у Вани нет энергии? И можно Да ты что, конечно, можно, он все подряд. Мячик уплыл, до свидания. Мячик, до свидания, все. Не лезьте в воду! Подождите! Стой! Пока, мы машем мячик. До следующего года. Тоже машем пока мячик. Я ни за что оправдываться не буду. Я виноват. Прости. Я тебе обязательно помогу с Ванькой. Поверь мне, пожалуйста. Я уезжаю, Юра. С папой. Пап, а ты с папой? Пока. Пока до следующего года. Давай. 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 Давай.
Пока соберем. Да, как все, раз... идемте за стол. А за самое главное мы-то и не выбили. Идите сюда. Ну как, готово? А то уже все проголодались. Готово, готово. Вот так. Ну, Юрка, за твою победу. Молодец. Спасибо. Поздравляем. Ура! 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 Мужчина, Сережа, супер. Дети, держите. Спасибо. с ней поговорю, но окончательное решение не за мной. Передам. До свидания. Ой, я проспала. Ну, хоть выспалась. Дети еще спят. Надя сделала бутерброды и уехала на рынок за свежим творогом. Ой, что же меня не разбудили? Все что-то делают, как будто бы я одна вчера устала. Будет у тебя дело, будет. Звонили из Питера, они mm. тебя ждут. Я обещал тебя уговорить поехать. Я же сказала, что я никуда не поеду. А они говорят, рекламная концепция компании, надо работать вместе. Подожди, я же объясняла этому Егору, что в солнечном ветре работают специалисты. Я буду управлять, но они будут выполнять основную работу. Брал бы, звонил бы Никите и договаривался. Ну, Во-первых, с какой стати им звонить Никите? Они вообще с ним не знакомы. Во-вторых, Егор здесь тоже ни при чем. Я говорил с представителями архитектурного управления города. Это совсем другой уровень. Архитектурное управление? А Егор что, не звонил? Ты хочешь, чтобы тебя все уговаривали? Да ничего я не хочу. Оля, Оля, тебе надо поехать. Ну давай укрепим наши позиции в этом проекте. А потом сдашь дела своим художникам. Помоги мне. Ну, к кому мне еще обращаться, если не к тебе? А вот так. Надь, а поехали со мной в Питер, а? Ну ты что, на кого же мы детей оставим? Ну что, я уезжала, и Сережа замечательно с ними справлялся. А? Ну так даже не было моего тошки. Надь, ну я серьезно. Оль, ну зачем я тебе там нужна? Ты же ненадолго. Да, ненадолго. Я только сделаю все дела и домой. Ну? А зачем я-то тебе там буду нужна, если у тебя дела? Ну как, нет, ты сходишь в Эрмитаж, ну, на выставке. Да скажу я в этот Эрмитаж как-нибудь в другой раз, подумай. Надь, Надь, там очень красиво. Там белые ночи, там… Ты себе такого даже представить не можешь. Чего ты темнишь, подруга? Я не понимаю. Ты хочешь, чтобы я тоже занялась этим проектом? Так у тебя ничего не выйдет. Мы же договорились, что директором солнечного ветра будешь ты. И не спорь со мной. На тебя не спорю, я боюсь. Чего ты боишься? -то? Ничего, а кого? Егора. Ты боишься, что он снова станет за тобой ухаживать и дарить цветы? Но тебя же это ни к чему не обязывает. Я и хочу чтобы за мной ухаживали, чтобы мне дарили цветы. Я до сих пор думаю, как он тогда приехал ко мне. Точнее, к тебе. Ну, ты даешь, подруга. Надя, у меня только с Сережей все наладилось. Так вот, тем более, тем более тебе нужно поехать в Питер одной и все решить. Увидеть его. Только сама ты можешь все решить. Хорошо тебе советовать. А мне интересно, а вот с Олегом ты что решила? А с Олегом это… Это совсем другое дело. Ага.
это кто? Олег Руденцов. А, -а, -а. что это с ним? Как с цепи сорвался? Переживает. А мне можно? Да, только чуть-чуть. Мамочка, а ты опять работать будешь, а то мы с Костей вечно скучаем. Я тоже очень скучаю, рыбка моя. Но я вот сейчас езжу последний раз, помогу папе и буду все время с вами. Договорились? Да. М -м -м. Мамочка, а можно мне такой крем купить? У тебя кожа мягкая, шелковистая. Ты же еще ребенок, зачем? Ну, а ты взрослая, а у тебя кожа мягонькая примягонькая. Ну, это только потому, что я кремом мажусь. Скорее бы повзрослеть. Зачем? Ну, как зачем? Я бы себе тогда такой крем покупала. Здравствуйте. Спасибо, хорошо. Алло? А, Надюш. Да, привет. Ты даже раньше Сереже позвонила. Нет, все нормально, еду в гостиницу. Ну, как там Егор? Но он тебя сам встретил? Слава Богу, у него хватило ума этого не делать. Надь, я не хочу сейчас об этом говорить. Давай я тебе из гостиницы перезвоню. Угу, пока. Видите эти щиты? Говорят, их какой-то миллионер заказал. Ходят слухи для своей любовницы. Представляю, какие это бабки. Это его дело. Ну да. У богатых свои причуды. Э, здравствуйте, барышева. Добрый день. Добро пожаловать в отель. Госпожа Барышева, да. ваш номер ждет вас. Приятного отдыха. Спасибо. Девушка, поменяйте, да? пожалуйста, номер. Хорошо, конечно. Подождите минуточку. Серег, давайте я здесь подожду. Ну ты что, какой перекусить некогда? Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Вышли воздухом подышать? Да. Ну, только не говорите, что в моем городе воздух неправильный. А вот и скажу. Пыли могло бы быть поменьше. Во что, поливальных машин нет? О, все-все-все, сдаюсь. Идемте, я вас покормлю. Спасибо, но некогда. Мы сейчас с Сергеем летим на один объект, потом на другой. 
Ну что с вами делать? Вы все время куда-то летите. Так ведь недолго спи шею сломать. Сережа вечером приходит, так ведь он прямо за тарелкой засыпает. Была бы я его женой, я бы никогда ему так себя вести не позволила. А вот если я был бы вашим мужем, я бы сам никуда не поехал. С утра до вечера ел бы ваши обеды, завтраки, ужины. Так мне бы с вами скучно стало. А что, неужели так плохо? А вы хотите за меня замуж? О -о -о. А что, вы прирожденная первая леди. Мы с вами порядок наведем в Гладевске. Хорош ты мужик, Градов. Но не мой. А чей? Юр, по-моему, все знают, чей. Кроме тебя. Ну, давай. Итак, перед вами компьютерная реконструкция памятников архитектуры, выполненная инженерами стройкома. Безусловно, это только проекты, которые будут обсуждаться с фирмой Питер Ренессанс. Компания Солнечный ветер предлагает взять за основу. Извините, ради Бога, простите. Продолжайте, пожалуйста. Будьте добры, следующий слайд, пожалуйста. Компания «Солнечный ветер» предлагает взять за основу именно вот эти слайды. Здравствуйте. Здравствуйте. Они наглядно демонстрируют задачи и цели наших проектов. Мне кажется, что, что любой зритель без явных дополнительных пояснений увидит здесь предполагаемый результат нашей работы. Может... Нет, нет. Пожалуйста, следующий слайд. Извините, мне нужно выйти. Возникли проблемы? А что тогда? Дети нормально, с ними Надя. Сереж, слышишь меня? Забери меня отсюда. Забери меня отсюда. Оля, мне очень нужен этот заказ. Я тебе обещаю, больше ты никуда не поедешь. Все, я не могу говорить. Держись. Макарыч, иду! Оля, у вас все в порядке? Оля, тебе что, плохо? Оля, выслушай меня, пожалуйста. Ты сейчас со мной не поехала. Я люблю тебя, Оля. Вся моя жизнь сейчас превратилась в полную бессмыслицу. Я думаю о тебе каждую минуту. Я не могу без тебя жить, понимаешь? Ну что мне сделать, чтобы ты осталась? Пожалуйста, только не молчи. Останови, пожалуйста. Останови. Оля, подожди, Оля. Я прошу тебя.
давай. Здравствуйте, Здравствуйте, Здравствуй, Мария. Здравствуйте. Костенька, держи. Давай, Маша. Ага, мне. Теперь Катя. Здравствуйте. Ага. Замечательно. Здравствуйте, Здравствуй. Беги играть. Привет, привет. Давайте, давайте, не разбегайтесь. Мы еще не закончим, ребят. Не передумала? Нет, Галина Федоровна. Ну все. Больше я тебе уговаривать не буду. Только как ты все-таки Ваньке-то скажешь? Скажу как ты. Где Ваня? Так вот что, Марина. Давай договоримся. Ничего ему не говори. Я сама потом все уезжай. Галина Федоровна, я хочу его хотя бы увидеть. Я не знаю, когда теперь приеду. Я не знаю, что со мной будет дальше. Где Ваня? Его нет. Как нет? Вы его что, прячете? Вы прячете его, но это же глупо. Где он? На речке. Да нет, все спокойно. Давай, Ванька! Давай, Вань, молодец! А теперь вместе, руками, ногами, вот так, молодец! Здесь уже получается! Молодок, Вань! Давай, давай, давай! Все! Молодец, Ванечка. Марина. Замерз. Не уезжай, пожалуйста. Прости меня. Кажется, я это уже говорил. Да я разговаривать с тобой не буду. Ты просто не уедешь, и все. Я тебя не пущу. Ваня, Господи! Ваня! Стой здесь! Ванька! Ваня, держись! Все хорошо. Согреемся и И папа с вами.
Здравствуйте. Будьте добры, можно яблочный сок и йогурт? 631. Угу, спасибо. Побыстрее, пожалуйста. Угу, спасибо. Я же говорил, вчера надо было Ничего заметить. не слышно. Ну, говорил, говорил. Ну, чего? Ничего. Успели бы. Сергей Леонидович, поднимайся. Макарыч, иду, иду. Я тебя беспокою. Я забыла номер рейса. 300... 313, да. Вы будете встречать меня, да? Ага. Хорошо, спасибо. Ага. Ну, хорошо, увидимся, да? Ага, пока. Оля, подожди. Сок заказывали? Сергей Леонидович, что болит? Ничего. Ногой пошевелить можете? Сожмите мою руку. Руки мои чувствуете? Ну ладно, ладно. Лежите, отдыхайте. Пришел в себя? Как Сережа? Ну, Сергей Леонидович в сознании, uh -huh. но у него поврежден позвоночник. А что нужно? Деньги и лекарства? Ну, на данный момент единственное лекарство – это покой 
И вообще надо думать, как транспортировать его в другое место. Потому что у нас нет специалиста по таким травмам. А что, так серьезно? Ну, по-видимому, да. Сереж не приехал. А? Он не смог. Ну, он обещал, почему не смог? Он на стройке. Оль, ты только не волнуйся. Господи, что случилось? Пойдем. Михайловна, не надо плакать. Пойдемте со мной. Пойдемте, пойдемте. Не приставай. Тихо говорю. Машенька, ты иди мальчиков покорми, хорошо? Ты же уже большая. А почему мама плачет? Где папа? Папа в больнице, но он, он скоро вернется. Ты иди, иди, иди. Прекрати сейчас же. Надо взять себя в руки и подумать, что нам сейчас делать. Нет, я не знаю, что делать, Надя. Но это я виновата. Я, я это расплата. Да что ты какие-то глупости несешь? Причем тут ты? Просто Сережа заработался, много взвалил на себя, и ты тут еще. В общем, тут все хороши. Ты просто не знаешь. Ты, ты не знаешь, это. Это я виноват. Я Егор. Егор тут при чем? Егор тут при чем? Ты что? Тебе сейчас совсем о другом думать надо. Да ты что говоришь? Ты что такое говоришь? Я же не о Егоре, я же про Сережу. Я не знаю, что делать. Я не знаю, как я без него жизнь буду. Ты что? Ты что такое говоришь? Турчик. Алло, Олег, это… Олег сейчас на тренировке. Вам срочно? Как вас зовут? Он сейчас вам перезвонит. Кто там меня потерял? Надежда Грозовская. Алло? Алло, Надя. Надя, я так хотел тебе позвонить. Слушай, я столько раз собирался, но ты уехала. Олег, подожди. Мне нужен телефон к клинике на побережье, где ты лечил свой позвоночник.
Самолет уже на месте. Договорились, что скорая подъедет прямо к трапу. Так, Оля, мы с тобой все собрали, так? Откуда я знаю, что нужно брать в таких ситуациях? Ну, давайте сядем на дорожку. Ну, все, с детьми попрощайся. Все, жду в машине. Пока, Пока мама. Пока. Давай. Я скоро буду ты за старшую. Хорошо. Всех на похоронах. Ну ты это, в общем, не шути так. Кто еще хочет сказать? Не дури, сынок. Выздоравливай. Договорились, да, Ерген. Не плачь, прикати плакать, держись. Ой. Конечно, вернется. Мама отвезла его в очень хорошую больницу. А дедушка был в плохой больнице. Почему? Дедушка тоже был в хорошей больнице. А почему же он тогда не вернулся? Что там видно? Море. что? Давно просто так на тебя не смотрел. Все, бежал куда-то. 
делал какие-то ненужные дела. И тебе навязал такую жизнь. Вот допрыгался. Глупости. Несчастье может с каждым случиться. Что-то я не так делал. Да нет, тогда уж я. Ну ты при чем? Оль, ты самая лучшая. И надежное, что у меня есть. Ну что, пульс есть? Хм. Пациент шутит. Значит, он скорее жив, чем мертв. Да, скорее жив. Только жизнь какая-то стала малоподвижная. Ну-ка, ну-ка, ну, любопытно, что вы еще тут надумали. Доктор, я смогу встать? Прогнозы, дорогой мой, дело неблагодарное. Вон синоптики сегодня обещали дождь. А на улице посмотрите. Какая красота. Верю вам на слово. Я вижу вас обманывать бесполезно. Бесполезно. И все же я повторюсь. Долгосрочные прогнозы в таких тяжелых случаях, как ваш, делать трудно. И давайте не гадать на кофейной гуще, а лечиться. А у меня шанс есть? У живого всегда есть шанс. Необратима только смерть. Значит, могу и не встать. Да. И это возможно. Но я повторю вам. Это, это неправильно, доктор. Я должен встать. Меня же семья, дети. Я же не могу быть для них обузой. Что бы вы сделали на моем месте? На вашем месте? Да я бы взял себя в руки. Время и терпение – это ваши союзники. Даже простуда не проходит за такой срок. И благодарите Бога, что ваша жена не слышала наш разговор. Добрый день. Привет, Олег. На работу устраиваться? Нет. Пришел навестить своего сменщика. Где он? Не уехал еще? У охранников Привет. посмотри. Привет. Рад тебя видеть. Взаимно. Рекламное агентство «Солнечный ветер». Основной слоган предлагаем такой. Строим будущее, возрождая великое прошлое. Неплохо. И главное, по мысли точно. Здесь самое важное слово «строим». Таким образом, мы подтягиваем сюда строй ком. И в сопроводительных текстах эта тема преемственности продолжается. 1863 год. Доходный дом графа Козлова. Архитектор Чуев. Строительное товарищество его императорского величества. И дальше переходим в наши дни. Да-да, мне это все нравится. Скажите, а Ольга Михайловна, она утвердила текст? Нет. 
Ольга Михайловна сказала, чтобы мы все разрабатывали без нее. Значит, полностью вам доверяет, да? Ну или не хочет с нами работать. Да не что вы. Ольга Михайловна, она всегда за каждое дело так болеет. Просто у нее сейчас, ну, у нее проблемы в семье. Только начал работать, а мне уже зарплату обещают прибавить. То есть идут здесь дела? Идут. Ты ушел, с заказчиков здесь был только Бош и Питер Ренессанс. А теперь и молочные продукты, и сеть супермаркетов. Косметику какую-то подтянули. Говорят, этих не хватает. М -м -м. Ну, которые пишут. Копирайтер. Ну, точно. Учи терминологию, студент. В хорошей фирме работаешь. С директором познакомился? Уже? Шах. А? С Ольгой Михайловной? Нет еще. Оно и видно. Директора твоего Надежды Петровны зовут. А нет, ты не в теме. Директор у нас тоже меняется. Приказ уже подготовили. Счастливо. Шахмат. Пока. Партия. Быстро у вас тут все меняется. Здравствуйте. Эм... Простите. Может быть, это уже и не важно, но я все-таки скажу. Тогда у Надежды Петровны. Ну, вы все неправильно поняли. Что это такое? Никогда не встану. Пожалуйста, не говори так, не смей так говорить. Придумал. Так сказал доктор. Доктор не так сказал. Подслушивала. Сережа, твой отец был врачом. Я прекрасно знаю, что медик. Никогда не будет подписывать приговор. Ты боишься трудностей реабилитации. А я нет. Оля, тебе надо ехать домой. Неизвестно, сколько я здесь проваляюсь. Ты нужна детям. А тебе что, не нужна? Нет. Понял, да? Главное, это решительность. Это штурм. Это натиск. Женщины это любят. Но не прощают. Я не договорил. А второе, это внимательность. Ну, ты же свою любимую женщину каждому столбу ревнуешь, так? Ну. А это ошибка. Не надо путать счастливых гостей со случайными соперниками. Наоборот. Случайных гостей со счастливыми соперниками. Во!
за любимых женщин. Стоя. Замечательный тост. А теперь слушай меня. Первое. Твой случай безнадежный. Не порть жизнь себе и Ольге. Я не буду говорить, сколько у тебя будет других женщин. Ой, ну не надо, ну без себя то что. Давай уже второй пункт. А это все. Для тебя второго пункта нет. Одни. Тут есть сиделки, есть кому за мной ухаживать. А, так что же это значит, сиделка лучше, чем жена, да? Оля, это надолго. Я боюсь, ты не выдержишь. Ну скажи, но если бы ты был на моем месте, ты что, бы уехал? М? Давай спи. Спи, спи. Надеялся на новую процедуру. Конечно, сегодня был только первый сеанс, и рано делать какие-то выводы. Да, но уже же есть улучшение. Сережа так доволен. Нет. Это он просто вас не хотел расстраивать. Он ничего не чувствует. Совсем ничего. Это плохой симптом. А что это значит? Но пока ничего, время покажет. А зачем вы мне об этом говорите? Я просто хочу, чтобы вы знали. А я знаю. Сережа станет. Извините. Я устала от одного, от постоянных смен твоего настроения. Я понимаю, как тебе тяжело, но это не повод превращать жизнь в кошмар. 
Оля, я тебе говорю, поезжай домой, отдохни, проведай детей. Нет, мы поедем домой вместе. Оля, это будет не скоро. Тебе надо ехать в Москву и начинать работать в солнечном ветре. Тебе нужно держаться за эту фирму ради детей. Возможно, это будет единственный источник наших доходов. Если я не встану, семья будет держаться только на тебе. Подумай. Я подумаю. Алло? Оля, ну наконец-то. Я просто не решалась вам позвонить. Думала, вдруг вы на процедурах или сон час. Как у вас дела? И что ты решила? А что тут можно решать? Что ты мне можешь посоветовать? Мне нужны советы. Здесь просто нужно ждать. Набраться терпения и ждать. Только где взять это терпение? Что тут давать советы? Я тебе вот что скажу. Я бы все отдала за то, чтобы Дима был со мной. Рядом. Чтобы он выжил в той аварии. Ты знаешь, пусть хоть какой. Сережа с тобой. Рядом. И это главное. Да, это главное. Понравилось? Очень, еще хочу. Давай-ка. Опа! Это мама звонила. Да, это звонили мама и папа. Они Давай, скоро приедут. Скоро, малышка, скоро. Идем. Пойдем. Побежали. Смотрите, пожалуйста. А, можно? Да, конечно, конечно. Доберите так. больше, хорошие. А, а, а и пачечку слив. Сливы? Mm -hmm. Конечно, сливы. Добрый Извини, Сережа, телефон забыла. И, извини, это по работе. Я сейчас. Алло, алло. Оля, Оля, это Егор. Оля, не отключайся, пожалуйста. Просто выслушай меня. Я хочу только одного, Оля. Пожалуйста, прости меня. По-настоящему прости. Ты... Ты самая лучшая на свете. Я, может быть, принес тебе... Горе, но я, я не хотел этого, Бог свидетель, я не хотел этого. Ты прости меня, пожалуйста, прости. 
Егор, я ни на что не обижаюсь, и мне не в чем тебя винить. Я виновата больше, потому что ты свободен, а я нет. Сережа, он в хорошей клинике. Да, конечно, вы еще вместе поработаете. Нет, нет, спасибо, у нас все есть, помощь не нужна. Егор, и ты меня прости. И будь счастлив. Ольга, с вами все в порядке? Да, да. Я просто задумалась. Просто. Вам отдыхать надо. Да я только и делаю, что отдыхаю. Да знаю я ваш отдых. Вы вместе с мужем болеете, иногда страшно за вас становится. Но Сергей сказал, вы уезжаете скоро. На работу надо. Он так сказал? Да. А вы что, поверили? Мне кажется, что теперь все будет хорошо. звонил егор егор погоден по работе по работе а мне по работе уже не звонят ну просто тебя не хотят беспокоить все знают что все знают что что барышев теперь уже ни на что не годен зачем ему звонить правильно Сошел с дистанции, все, все забыли. Сереж, просто твоя проблема в том, что ты не хочешь прощать. Да. Да. Ты винишь весь мир в своих несчастьях. Ты вокруг винишь всех. Сережа, я прошу тебя, возьми себя в руки. Так нельзя, мы вместе, этим нужно дорожить, ты понимаешь это, а не думать о каких-то обидах. Какая ты умная. Какая же ты умная, ты все правильно говоришь. Только болезни разделяют людей. Вряд ли ты это поймешь. Прекрати! Прекрати, ты звонишь себя, а меня всех хватит! Я сто раз тебе говорил, уезжай. Ничего, обойдусь как-нибудь без тебя. Собирай вещи и уезжай. Стала. Обманываешь? А?
Ладно, сейчас обратно пойдем. И так далеко забрались. Сережа, что-то не так, а? Сереж. Холодное, а все-таки море. Картина у вас все по дому-то болтается. Ну, уберите ее же куда-нибудь, а? Угу. Держи. Снова вы эти яйца взяли, а? Ну, нужно было обыкновенные. Это же долго чистить. Главное качество повара – это терпение. Ой, ваш папа все равно все съест. Какая разница? Ой, оставь. Ну, пап, наконец -то. Фу. Такие пойдут. Нет, большие очень. Машу, Можно ну, поменьше. Весь рынок обошел. Это самые маленькие. Маленькие – это турецкие. Да где же взять-то? Юрка весь импорт с рынка разогнал. Хоть ты скажи ему, чтобы не перегибал палку. и что раскомандовался. А у нас дизайн страдает. Ой, правильно сделал, что разогнал. Зато вот что принес. Это хорошо. А который час? Слушайте, мне надо ехать. Марина, ты принимай вахту. Угу. Я переодеваюсь в аэропорт. Ну, давай, пеки. Ты чего? Ты чего? Аккуратнее! Извини, больно что ли? Нормально. Давай, пошли. Ну идемте. Рассказывайте. Ну как? Давайте. Мы первый вызовы. Что решили? Побудете в Гладьевске? Ну, немного побудем. Потом соберемся и назад в Москву. Дел много накопилось. Новый дом еще обжить не успели. А, это да. А я вот своих решил на море отправить. Ванька ни разу не был. А считает, что хорошо научился плавать. Отправь, отправь. Ты молодец, Юр. Ну. Портфель модный купил. Нравится, да? Ага. А это что? О, о как, когда это он успел? Папа. Ну как ты, а? Ты, наверное, тоже по Москве соскучилась, да? Ты знаешь, я даже не знаю, соскучилась я или нет. Мне тут как-то хорошо. Да и в Москве меня никто не ждет. Олег, звонил? А кто это ему вообще позволял мне звонить? Нет, не звонил. Спасибо вам, Анна Алексеевна, в который раз нас выручаете. Да, я очень соскучилась, что у вас. Ну, вы там, наверное, накупались, да? А Петя не похудел? Ага. Ну все, все, все. Да, не отвлекаю, ждем вас. Да, целую, обнимаю. Все хорошо. Вот, смотрите. 
Смотрите. А, подождите, Никита. Обязательно посмотрю. Я хочу спросить очень важный вопрос. Угу. Где ваш директор? Ольга Михайловна здесь будет завтра. А, Надя? Надежда Петровна. Она является владельцем агентства «Солнечный ветер». А директором назначила Ольгу Баршеву. Да, это обычно в бизнесе. Mm -hmm. Да. Я зайду завтра. Хорошо, мы будем вас ждать. Черт! Я скучала по нему. Мы в нем толком и пожить-то не успели. Значит, я скучала по нашему счастливому будущему. Ура! Мы дома! Заходи. Наденька, Ангелина Григорьевна. Ой, с приездом. Спасибо. А где Тоша? Давай я тебе помню, Надюш. Тоша! Иди сюда. Дайте. О, плещи накопилось, но ничего. Справимся. Главное, что вы теперь дома. Да? Иди сюда. Давай курочку сниму. Ну вот. Отдохнули? Понравилось тебе? Да. Дома. Да, как раз сейчас собираюсь в типографию. Ага, на саду. Ну да. Привет. Привет. Ольга Михайловна, да? вы здесь, а я вас в кабинете а, ищу. Срочно подпишите а, мне в налогу. А, Оля! Ага. Что? Оля! Что случилось, Никита? Буклеты куда нести? Ой, ну подожди с буклетами, ну ты же видишь, сейчас зайдем. Mm. А, стой! Стой, мы же с тобой сейчас едем защищать проект. Ну? Ну так а что ты, собирайся? Давай быстрее, живи. Ольга Михайловна, ну подпишись, мне же в налогу. А, будет. подписать сейчас. Так, я... Вот Ольга я... Михайловна, что нам ну, делать? Что, Слава? Нам попался такой противный заказчик. Ну? Он сам написал текст так. и хочет, чтобы мы его дословно повторили. Что, ручку? А, да, пошли. Но там такое... Ну-ну. Зубная паста. Так. Два раза в день, утром угу. и вечером, мы всей угу. семьей собираемся угу. в ванне. Ну разве можно такое в ролик? Ну, давай. Вот мое. Ага. Вот. Ну так это же намного лучше, о чем ты говоришь? Ну, ну хорошо, все, я ему позвоню. Спасибо. Так, иди. Ольга, а? добрый Ой. день. Рад видеть вас снова. Здравствуйте, Теодор. А мы вас ждем. А, да, сейчас хорошо. Все, мы едем. Биты? Да. Это вам. А, а? Прошу. А, угу. В центре внимания Бош, человек и его потребности. Поэтому мы создаем совершенную бытовую технику, которая делает домашний труд менее обременительным и более приятным. Ну что ж, замечательно. Просто понятно. Наглядно. А? Что у нас с роликом? А, Слава, пожалуйста. Угу. Бош. Современная техника Бош превратит домашнюю работу в удовольствие, создаст хорошее настроение, превратит уборку в игру. Бош. Угу. Разработано для жизни. Право, мне это нравится. Ну что, 
Всего Ольга, хорошего. Ольга, простите, я хотел говорить с Надьей. А, ах, да, вы же хотели что-то Наде передать, да? Я, я. Так она дома. А, хорошо. Вы скажите мне, как мне ехать. А, а знаете что? Давайте сделаем так. Мы сейчас поедем в солнечный ветер, а там я вам даже водителя дам. М? А, очень хорошо. Очень хорошо. Какой приятный мужчина. Добрый день. Здравствуйте. 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 Надя, вы поговорите, а я к детям пойду. Наденька, только не ругайте меня. Угу. А, это мой долг, и я его исполню. Я должен сказать вам, что... О, это трудно. Договорите уже, я же знаю, вы все равно от меня не отстанете. Да, не отстану. То есть, Надя, я должен сказать вам, что Дима был мой друг. Я уже это говорил. Он случайно узнал о стрелке не по закону. Он говорил, что теперь его могут... Э... Надя, простите, я не знаю, как это говорить что его могут... Я понимаю, вы говорите. А, так, потом сказали, что он погиб. Сказали, что это несчастный случай, что отказали тормоза. Я не знаю, что думать. Может, так совпало. И... Зачем вы мне сейчас все это говорите? Э... Все равно уже ничего не исправить. Наденька, я бы не сказал, но... Но Дима оставил вам это. Дима? Вы сказали Дима? Да, да. Простите, что это больно. Я пойду. Да. Если что-то понадобится, я всегда ваш. Катайтесь и никуда не уходите. Что-то случилось, Наденька? Ангелина Григорьевна. Присмотрите, пожалуйста, за Тошей. Я сейчас. Да, 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 конечно. Конечно. Я тоже очень соскучился. Не плачь, маленькая. Все-таки плачешь. Прости, что не могу утешить тебя. Ты, наверное, вбила себе в голову, что теперь навсегда останешься одна. Глупости. Тебя невозможно не любить. Жизнь, которую мы прожили с тобой вместе, никуда не исчезнет. Она всегда будет с нами. 
Просто теперь у тебя будет еще одна жизнь. И может быть тот, кто сделает тебя счастливой, уже рядом. Все поняла, рейс мы записали. Да, с папой будем тебя встречать. Да, а с тебя фотоотчет и, пожалуйста, рассказ на английском языке. Все, целый скучаю очень-очень. Пока. Пока. Ой, а хорошо сделала, Машенька. Ага. Что там хохочет? Правим. Ничего. Не смотри, пожалуйста, ну я тебя прошу. Так не интересно. Ладно, не будем. Сереж, нельзя. Ну все, заканчиваем. Так, зови папу. Можно. Потом <с дужим, <с пошли. Это что, я? Ну что? А по-моему, похож. А? Похож, видно. Руку мастера. Вернее, две. А? Так, где а? Костя? Где Маша? А... а где Миша? Где Петя? И мамы а? тоже нет. И мамы И тоже мамы нет. нет. Сейчас мы это исправим. Сейчас мы это исправим. Мама. А это Петя. Спасибо. Спасибо тебе. За рисунок. За все.